بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بهمان مولا صحوة المار صحوة المار الله سبحانه وتعالى دين الإسلام نيان മനുഷ്യരുടെ ദീനായി അംഗീകരിക്കുകയും തൃപ്തിപ്പെട്ടു തരികയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് അടിസ്ഥാനപരമായി മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിനോ വിഭജനത്തിനോ ഒരിക്കലും നിന്നുകൊടുക്കാത്ത തത്വങ്ങളാണ് ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനെ അറിയുക മൈരിഫത്തുൽ അബുദി റബ്ബ രണ്ടാമത്തത് മൈരിഫത്തുൽ അബുദി ദീന മൂന്നാമത്തത് മൈരിഫത്തുൽ അബുദി നബിയ അള്ളാഹുവിനെ അറിയുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ അറിയുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ നബിയെ അറിയുക മരണത്തിന് ശേഷം അടിസ്ഥാനപരമായി മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചായിരിക്കും വിചാരണയുണ്ടാകുക ഒന്നാമത്തത് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് മനുഷ്യർ അള്ളാഹുവിനെ ഏത് രീതിയിലാണ് അറിഞ്ഞത് അംഗീകരിച്ചത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് 
രണ്ടാമത്തത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഏത് വ്യവസ്ഥിതിയെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജീവിത വ്യവഹാരങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ചത് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ വിചാരണ മൂന്നാമത്തത് മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പരിഗണിച്ചത് മാതൃകയാക്കിയത് ആരെയാണ് പരലോകത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആ ഒരു ചോദ്യത്തിലൂടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് മൻ റബ്ബുഖ് ഒമ ദീനുഖ് ഒമൻ നബിയുഖ് ഖബറിൽ ഖബ് ഖബർ മുതൽ അങ്ങോട്ട് ബർസഹി ലോകം ആലമുൽ ബർസഹ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആലമുൽ ആഹിറ വരാനിരിക്കുന്ന രണ്ട് ലോകത്തും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന അടിസ്ഥാന വിഷയം അതാണ് മൻ റബ്ബുഖ് ആരാണ് നിൻ്റെ റബ്ബ് ഒമാ ദീനുഖ് ഏതാണ് നിൻ്റെ ദീൻ ഒമൻ നബിയുഖ് ആരാണ് നിൻ്റെ നബി അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന വിഷയം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവൻ അംഗീകരിച്ചിരിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈമാനിൻ്റെ ആറ് കാര്യങ്ങൾ എഹ്സാനിൻ്റെ ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ അഞ്ചും ആറും പതിനൊന്നും ഒന്നും പന്ത്രണ്ട് വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ച ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടാണ് ഒരുത്തൻ മുസ്ലിമാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിഷയം അംഗീകരിച്ചനുസരിക്കുക എന്നതാണ് ജന്മഗുണം കൊണ്ടൊരുത്തനും മുസ്ലിമാകുന്നില്ല ജന്മഗുണം കൊണ്ടൊരുത്തൻ മുസ്ലിമാകുന്നില്ല ഇന്ന മതത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നത് കൊണ്ടൊരുത്തൻ മുസ്ലിമാകുന്നില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താര മനുഷ്യ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആകാശ ലോകത്ത് വെച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റുബൂബിയത്തിൽ ശഹാദത്ത് നൽകിയ റൂഹിനെ നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ദീൻ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായ അള്ളാഹു റബ്ബാണ് എന്ന് അംഗീകരിച്ചതിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരംഗീകാരം ഒരു ബഹുമാനം എന്ന നിലക്ക് ഓരോ മനുഷ്യക്കുഞ്ഞും മുസ്ലിമായി ജനിക്കുന്നു പക്ഷെ ആ ഗുണം കൊണ്ട് അവൻ മുസ്ലിമായി നിലനിന്നോളണമെന്നില്ല മറ്റു മതങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല മറ്റു മതങ്ങളിൽ ഏതു മതത്തിൽ ജനിക്കുന്നോ അതോടുകൂടി അവൻ ആ മതത്തിൻ്റെ വക്താവാകുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ ക്രമീകരിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല ദീനുൽ ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ അവൻ അടിസ്ഥാനപരമായി ആദ്യം ശരിയാക്കേണ്ടത് അസുലിനെയാണ് അസുലിന് എന്താണ് അസുല് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ അതിനുവേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് പടച്ചുണ്ടാക്കിയത് ഈ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തന്ന് ഭൂമിയിൽ താമസിക്കാൻ ഒരു ഇടവേള തന്നത് അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനാണ് ഈ അബിലുവക്കും അയ്യുക്കും മഹ്സനു അമല ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ് ഇബാദത്തുല്ലാഹി വഹദ നിങ്ങളെ പടച്ച അള്ളാഹു ഉണ്ടല്ലോ ആ അള്ളാഹു ആണ് നിങ്ങളെ റബ്ബ് ആ റബ്ബിനെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് ചെയ്യാവൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഏത് കാര്യം നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമായിരിക്കണം അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഒന്നിനെ പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ഭൂമിയിൽ വന്ന മനുഷ്യനോട് അള്ളാഹു തല കൽപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ കൽപ്പന അതാണ് ആദ്യത്തെ അമ്രത ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാന വിഷയം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ മുസ്ലിം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ കാര്യം അതാണ് 
അതെ ഒമാ ഉമിറു ഇല്ലാതിയുള്ള അതാണ് അടിസ്ഥാന വിഷയം രണ്ടാമത്തെ വിഷയം മൂന്നാമത്തെ വിഷയം മനുഷ്യർ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഏതൊരു കാര്യം മനുഷ്യൻ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണമെന്നല്ലാതെ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അത് എത്ര ചെറിയ വിഷയമായിരുന്നാലും ശരി അള്ളാഹുവിന് അവകാശപ്പെട്ടത് മുഴുവനും അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രം വകവെച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടാകാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അതാണ് തൗഹീദ് എന്ന പദപ്രയോഗം അല്ല ഖുർആാനിൽ കൂടുതൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇഹ്ലാസ് എന്ന പദപ്രയോഗമാണ് കാരണം എന്താ തൗഹീദിനേക്കാൾ വിശാലമായ അർത്ഥം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഇഹ്ലാസ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് മനസ്സിലാവാൻ എളുപ്പത്തിൽ ഗ്രഹിക്കാൻ ഇബിനു അബ്ബാസിൻ റലി അള്ളാഹു അനുമാനെ പോലെയുള്ള മുഫസ്സിറുകൾ തഫ്സീർ പറയുമ്പോൾ തൗഹീദ് എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചത് വിവാദത്തിനെ വിവക്ഷിക്കാൻ വിവാദത്തിനെ വിവക്ഷിക്കാൻ ഇഹ്ലാസ് തൗഹീദ് എന്നിത്യാദി പ്രയോഗങ്ങളാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ വിവാദത്ത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതിന് അടിസ്ഥാനത്തെ നിലനിർത്തുന്നതിന് അല്ല നിശ്ചയിച്ച വ്യവസ്ഥിതിയാണ് അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചയച്ച പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ മാത്രമായിരിക്കണം അത് എന്ന നിർദ്ദേശം ഏത് കാലെടുത്ത് നോക്കി മുഴുവൻ മുമ്പത്തിലും അള്ളാഹു താല റസൂലിനെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ആ റസൂലുകൾക്ക് പറയാനുള്ളത് സകല വിഷയത്തിലും അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കാവൂ അള്ളാഹുവല്ലാത്ത ഒന്നിനെയും ഏതിനെയും ഒരു കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ പരിഗണിച്ചു പോകരുത് ഇത് പറയാനാണ് അള്ളാഹു താല റസൂലുകളെ ഉമ്മത്തിൽ നിയോഗിച്ചത് വജിത്ത നിബുത്താഹോ അത് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ അള്ളാഹു മാത്രം എന്ന് അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് അംഗീകരിച്ചാൽ പോരാ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രം ചെയ്താലും പോരാ എന്നാലും മോമിനാകുകയില്ല പകുതി മോമിനെ ആവുള്ളൂ അള്ളാഹു മാത്രം എന്ന് അംഗീകരിച്ചാൽ പകുതി മോമിനെ ആവുള്ളൂ പകുതി മുസ്ലിമെ ആവുള്ളൂ മുഴു മുസ്ലിം ആകണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യവും കൂടി നിർവഹിക്കണം എന്താണത് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഒന്നിനെയും ഞാൻ അംഗീകരിക്കുകയില്ല എന്നും പറയണം മനസ്സിൽ കരുതിയാ പോരാ അംഗീകരിക്കൂല എന്ന് മനസ്സിൽ കരുതിയാ പോരാ ഞാൻ അംഗീകരിക്കാറില്ല എന്ന് സ്വന്തം പറഞ്ഞാലും പോരാ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ വിളിക്കാറുള്ളൂ ഞാൻ അള്ളാഹിനെ മാത്രമേ പരിഗണിക്കാറുള്ളൂ ഞാൻ അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രമേ ഭാഗത്ത് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഞാൻ അള്ളഹിനോട് മാത്രമേ ദുവ ചെയ്യാറുള്ളൂ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും മുസ്ലിം പൂർണ്ണമായ മുസ്ലിം ആകുകയില്ല പൂർണ്ണമായി മുസ്ലിം ആകണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യവും കൂടി പറയണം അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഒന്നിനെയും ഞാൻ അംഗീകരിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുക തന്നെ ചെയ്യണം അത് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ പോരാ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്ജസ്റ്റബിൾ പരിപാടി ശരിയാകുകയില്ല എൻ്റെ മനസ്സിൽ അതൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി ഇന്നത് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനത് നോക്കി നിന്നു ഞാനത് ചെയ്തില്ല എൻ്റെ വിശ്വാസം എനിക്കതിൽ വിശ്വാസമില്ല എന്ന് സ്വന്തം ആത്മകഥം ചെയ്താൽ പറ്റുകയില്ല കലീമ സഹീഹാകണമെങ്കിൽ ഷഹാദത്ത് സഹീഹാകണമെങ്കിൽ ഷഹാദത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിലെ രണ്ട് വകുപ്പും അംഗീകരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടി ലാഹല്ലാ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് മുഹമ്മദ് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ രണ്ട് വകുപ്പുണ്ട് ഒന്ന് അള്ളാഹു അല്ലാത്തതിനെ മുഴുവനും നിരാകരിക്കുക രണ്ടാമത്തത് അല്ലീമാനുബില്ല അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം അംഗീകരിക്കുക ഇത് രണ്ടും നടക്കണം 
എന്നത് കനിമത്തുഹാദയിലെ ഒന്നാമത്തെ വകുപ്പാണ് ഒന്നുമില്ല അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഒന്നിനെയും ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല ആദ്യം നടക്കേണ്ടത് അതാണ് അത് പറയുക തന്നെ ചെയ്യണം ഒരുത്തൻ ഇല്ലല്ല ഇല്ലല്ല സൂഫികൾ അവരുടെ തരീക്കത്തിൽ മുരീദുകൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ദിക്കറിലൊരു പ്രധാന ദിക്കറാണ് ഇല്ലല്ല അങ്ങനെ ഒരു ദിക്കർ ഇസ്ലാമിലില്ല അത് സൂഫി ദിക്ര തരീക്കത്തുകാരുടെ ദിക്ര ജൂതൻ പഠിപ്പിച്ച ദിക്ര എന്തിനാ കാര്യം അറിയുമോ ഇവിടെ നിലനിന്ന സകല സംവിധാനങ്ങൾക്കും തലവേദനയായത് ലാ ഇലാഹ എന്ന പ്രയോഗമാണ് ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമ് നബിയായി വന്ന കാലം വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല എന്തുകൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ എന്നതിനെ വിവരിക്കേണ്ടി വന്നില്ല അതിനെ തീവ്രമായി സമർപ്പിക്കേണ്ടി വന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇലാഹ് ആ ജനങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതും അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഭാര്യ ഹവാക്ക് അതും അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പത്ത് നാൽപ്പത് മക്കൾക്ക് ആദ്യത്തെ തലമുറയിലും പേരെ കുട്ടികൾക്ക് അള്ളാഹു അല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശക്തിയെ സംബന്ധിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മരിച്ചുപോയ മഹാനെ പറ്റിയോ മഹദിയെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഷെയ്ഖിനെ പറ്റിയോ അതുപോലെയുള്ള ഒരു ചർച്ചയും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ച മാത്രമേ നടന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനാണ് സൂഫികളും ഷിയാക്കളും തവസ്സല ബിഹി ആദം മുഹമ്മദ് നബിയെ കൊണ്ട് ആദം തവസ്സു ചെയ്തു എന്ന പുരാണം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനു പറ്റിയ ആൾക്കാരെ ആരും കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ആദൻ നബിയും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വരുത്തി തീർത്തെങ്കിലേ ഷീകൾക്ക് അവരുടെ വാദത്തെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതിനാദ്യം എന്താണ് ചെയ്തത് ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ ഒരു പ്രമാണവുമില്ലാതെ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്കിന്റെ പ്രകാശത്തെ സമർപ്പിച്ച് ആരാധ്യ വസ്തുവാക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ആ പ്രകാശത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആദൻ നബി തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇബ്രാഹിം നബി തൊട്ട് നൂഹി നബി തൊട്ട് ഇബ്രാഹിം നബി തൊട്ട് നൂഹി നബി വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും ഇബ്രാഹിം നബി തീയിലും ഒക്കെ ചിന്തിച്ചത് മുഹമ്മദ് നബിയെയാണ് അള്ളാനെ അല്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ഈ സംരംഭമാണ് ഈ പറയപ്പെടുന്ന നോവലുകളിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്നിത്യാദി പ്രയോഗം ജൂതൻ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് സൂഫികൾക്ക് നൽകി ഷിയാക്കൾക്ക് ശക്തി പകർന്നു കൊടുത്തതിന്റെ പിറകിലുള്ള കഥ അതാ ആദൻ നബി മുതൽ തന്നെ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ അംഗീകരിക്കാറുണ്ട് എന്ന കുഫിരിയത്തിന്റെയും ശിർക്കിന്റെയും കടുകടുത്ത വാദം ഇസ്ലാമിന്റെ ഉള്ളകത്ത് കടത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഇല്ല ആദ്യത്തെ തലമുറക്ക് ആദ്യത്തെ പത്ത് തലമുറകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചു പരിചയമില്ല തങ്ങൾ ആദമിന്റെ പത്ത് തലമുറ കുല്ലുഹും അവർ മുഴുവനും വിശദീകരിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് അവരെല്ലാവരും കുഫറിന്റെ ചർച്ചയെ ആദം അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മക്കൾക്കും പേരെ കുട്ടികൾക്കും ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഫറും ഷിർക്കും ഈമാനും അഴമാലും തമ്മിലുള്ളൊരു തർക്കമോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ളൊരു വിയോജിപ്പോ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് രേഖപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നില്ല ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവകരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് നൂഹി നബിന്റെ നിസാലത്തോടു കൂടിയാണ് എന്താ കാര്യം അസ്രത്ത് നൂഹി നബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം റസൂലായിട്ട് വന്നത് തന്നെ ലായിലാഹ വിശദീകരിക്കാനാണ് എന്താ കാര്യം അപ്പോഴേക്കും നിലവിൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത വ്യക്തികളും വസ്തുക്കളും ശക്തികളും ഷെയ്ഖ് ഒലിയുകളും ജാറങ്ങളും അതുപോലെയുള്ളതും വന്നു കഴിഞ്ഞു കൃത്യമായി കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം തുടങ്ങിയതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിലേ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേദിരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ തുടക്കം മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരമ്പരാഗതമായി വന്നതാണ് എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ സമൂഹത്തിന് വരും അത് വരാൻ പാടില്ല ഇബാദത്തുള്ള 
അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ വിളിക്കാവൂ അള്ളാഹ് മാത്രമേ സമർപ്പിക്കാവൂ അള്ളാഹുവിനുള്ള അത് നാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും ശരി അവന്റെ റുബൂബിയത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായാലും ശരി ഉലൂഹിയത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായാലും ശരി അള്ളാഹുവിന്റെ വിശിഷ്ട നാമങ്ങൾ അസ്മാഹുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായാലും ശരി അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ വിശേഷണങ്ങൾ സിഫാത്തുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നാലും ശരി അത് അള്ളാഹ് മാത്രമേ വകവെച്ചു കൊടുക്കാവൂ അതിൽ നിന്നൊരംശം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് നബിക്ക് പോലും വകവെച്ചു കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടാവരുത് ആ രീതിയിൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത സകരദിനെയും നിരാകരിക്കുക ഇന്ന് ചില ഇന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്ന രീതിയിൽ ചിലരുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിക്കും അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ അള്ളാഹിനോട് മാത്രമേ ദുവാ ചെയ്യാറുള്ളൂ അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെയുള്ള ശക്തികളെ സമീപിക്കാറില്ല അത്തരം വ്യക്തികളെ സമീപിക്കാറില്ല അത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് സന്ദർശിക്കാറില്ല അതൊക്കെ അഭിമാനപൂർവ്വം അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന് കൂടാതെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ അയാളെ തയ്യാറാകുകയില്ല അയാളെ ഭൂമിയിലല്ല കാരണം അയാൾ കൈമത്തു ഷഹാദയുടെ പകുതി മാത്രമേ അംഗീകരിച്ചുള്ളൂ ഇല്ലല്ല മാത്രമേ അംഗീകരിച്ചുള്ളൂ ലാഹ അംഗീകരിച്ചില്ല കരിമത്തു ഷഹാദ സഹിയാകണമെങ്കിൽ രണ്ടും അംഗീകരിക്കണം അൽ കുഫുറുബി തവാഹീദ് എന്താ തെളിവ് സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലുള്ള ഒരു ആയത്താണ് തെളിവ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ നിർബന്ധം ചെലുത്തലില്ല നിർബന്ധിച്ച് ചാട്ടവാർ ഉപയോഗിച്ച് മതം മാറ്റലില്ല പണം കൊടുത്ത് മതം മാറ്റലില്ല അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് മതം മാറ്റലില്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രലോഭനങ്ങൾ നൽകി മതം മാറ്റലില്ല എന്തുകൊണ്ടില്ല അറിഞ്ഞംഗീകരിക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് ഈ മാൻ നിർബന്ധിക്കലിൽ അംഗീകരിക്കലും ഇല്ല അറിയലും ഇല്ലാതെ കൊണ്ട് ഒരാളെ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് മുസ്ലിം ആകുമ്പോൾ അയാൾ ഇസ്ലാമിനെ അറിഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല അയാൾ ഇസ്ലാമിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടും ഇല്ല നിർബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ അയാൾ ആരോ പേടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ലയ സിഹുമിന് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം സഹിയാകുകയില്ല അയാൾ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാന പറഞ്ഞു ഏതൊരുത്തൻ താഹൂത്തുകളെ നിരാകരിക്കുന്നുവോ എന്താണ് താഹൂത്ത് ആ താഹൂത്തും മായുള്ളതുമില്ല അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ അള്ളാഹുവിനുള്ളത് ഒരൽപ്പമെങ്കിലും ആർക്കാണോ സമർപ്പിക്കുന്നത് അവനാണ് താഹൂർ അത് മരിച്ചു പോയവരാകാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാകാം ഷെയ്ഖുകളോ വലിയുകളോ ആവാം സമ്പന്നന്മാരോ ഭരണാധികാരികളോ ആവാം റുഹുബാൻ പുരോഹിതന്മാരോ പാതിരിമാരോ ആവാം താഹൂത്തുകൾ വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ താഹൂത്തുകൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് താഹൂത്തുകൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് നൂഹിനബലി സ്ലാത്തു വസ്സലാം റസൂലായി വരുന്ന സന്ദർഭത്തിലുള്ള താഹൂത്ത് മരിച്ചു പോയ മഹാന്മാരുടെ ജാറങ്ങളാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട അഞ്ച് മഹാന്മാരായ മഷായിഖുകളുടെ കബ്രിസ്ഥാനിൽ കെട്ടി ഉയർത്തപ്പെട്ട് രൂപമുണ്ടാക്കി വെച്ച ജാറങ്ങളാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള താഹൂത്തുകൾ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമിന്റെ കാലം വന്നപ്പോഴേക്കും ഭരണാധികാരികളായി താഹൂത്തുകൾ മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമിന്റെ കാലഘട്ടം വന്നപ്പോഴേക്കും വിവരമുള്ള ജോത്സ്യന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ പണക്കാരും സമ്പന്നന്മാരുമായി ഭരണത്തിലും താഹൂത്തുകൾ ഷൈബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമിന്റെ കാലഘട്ടം വന്നപ്പോൾ സമ്പാദ്യ മാർഗങ്ങളായി താഹൂത്തുകൾ സാലിഹിനബിന്റെയും ഹൂദിനബിന്റെയും കാലഘട്ടം വന്നപ്പോൾ അധികാര ശക്തികളും വസ്തുക്കളുടെ ആധിപത്യവുമായി താഹൂത്തുകൾ ഇതൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടായിരുന്നു 
സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെ അടിമകളാക്കി നിർത്തിയത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരും ഭരണാധികാരികളും അതിനെതിരായിട്ട് ശബ്ദിക്കാനാണ് തുടക്കത്തിൽ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാം വന്നത് നമ്രൂദിന്റെ ആധിപത്യത്തിനെതിരെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്നത് ഫറോവാന്റെ ശക്തിക്കെതിരെ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്നത് സമൂദിന്റെ ശക്തിക്കെതിരെ സാലിഹി നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആദിന്റെ ശക്തിക്കെതിരെ ഹൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്രായേലി ശക്തികൾക്കെതിരെ ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്നത് അതേപോലെ തന്നെ റോമൻ പേർഷ്യൻ സർവശക്തികൾക്കും എതിരായിട്ടാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ലമ അതാണ് മുഹമ്മദ് ഇലിസ്ലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പൂർവികന്മാരായ റസൂലുകളെല്ലാം ഓരോ ഇരണ്ടോ മൂന്നോ താവൂത്തുകളെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് വിപ്ലവം നടത്തേണ്ടി വന്നതെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നൂഹി നബി തൊട്ട് ഈസ നബി വരെ എന്തെല്ലാം താഹൂത്തുകൾ ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ആ താഹൂത്തുകളെ മുഴുവനും ഒന്നിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു അള്ളാഹു ലോകത്തൊരു ഭാഗത്ത് അതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കാനാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ റസൂലായിട്ട് വന്നത് അത് കിയാമെന്നാൾ വരെ തുടരും റസൂല്ലാഹി തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ കിയാമത്ത് നാൾ വരെ തുടരും അതെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലക്കാലത്തെ ജീവിതത്തിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണോ സംഭവിച്ചത് അത് മുഴുവനും കിയാമത്ത് നാൾ വരെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്കെല്ലാം എതിരിൽ ഈ മാൻ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുക എന്നതായിരിക്കും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അതുകൊണ്ട് ജോലി കൂടുതലാണ് റോമൻ സമൂഹത്തിന്റെ സംസ്കാരം ഇന്ന് ലോകത്ത് നിലവിലുണ്ട് പേർഷ്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ സംസ്കാരം ലോകത്ത് നിലവിലുണ്ട് ജൂത സമൂഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പൗരോഹിത്യവും രാജാധിപത്യവും ഇന്ന് ലോകത്ത് നിലവിലുണ്ട് നൂഹിലബിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ജാറ സംസ്കാരം ഇന്ന് ലോകത്ത് നിലവിലുണ്ട് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ വ്യക്തിപൂജ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള വ്യക്തിപൂജ ഇന്ന് ലോകത്ത് നിലവിലുണ്ട് ഇതെല്ലാം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഉള്ളകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു താല ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ സ്ഫുടം ചെയ്തെടുക്കുക എന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സുന്നത്ത് ആ നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല മാറ്റം വരുത്താറില്ല വലം തജിദലി സുന്നത്തില്ലാഹി തബുദീല വലം തജിദലി സുന്നത്തില്ലാഹി തഹവീല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം റസൂലാക്കി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തെ നിലനിർത്താനുള്ള ഏക മാർഗം മുഹമ്മദ് ഇരിസാലത്ത് മാത്രമാണെന്ന പ്രഖ്യാപനം വന്നു അതെ ആരാണ് ഈമാന്റെ രുചി ആസ്വദിച്ചത് ആർക്കാണ് ഈമാന്റെ രുചി കിട്ടിയത് ആർക്കാണ് ഈമാന്റെ മധുരം കിട്ടിയത് ആർക്കാണ് ഈ മാനിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അള്ളാഹു മാത്രമാണെന്ന് അംഗീകരിച്ചുറപ്പിച്ച് തൃപ്തിപ്പെട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്താൻ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ ആ മാർഗം ദീനുൽ ഇസ്ലാമും മാത്രമാണ് അതിന്റെ അപ്പുറത്തൊരു ദീനില്ല ഇസ്ലാമല്ലാത്ത ഒന്നിനെ ഒരാൾ അംഗീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അയാൾ ഒഴുകുമലയോളം നന്മകൾ ചെയ്തു അയാൾ ഒഴുകുമലയോളം സർക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു അയാൾ ഭൂമിയോളം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അതുമായിട്ട് അയാൾ ആഹുരത്തിലെത്തി ആഹുരത്തിലെത്തിയാൽ അയാളെ നന്മകളെ അല്ല അള്ളാഹുത്താല ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് നന്മകൾ ചെയ്യാൻ നീ സ്വീകരിച്ച മാർഗം ഏതാണ് എന്നാണ് അള്ളാഹുത്താല ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ആഹുരത്തിന്റെ മാലിക് അള്ളാഹു ആണ് മാലിക്കിയീൻ പ്രതിഫലം നൽകുന്ന ദിവസത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അള്ളാഹു ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് ഖുർആാനിൽ വന്നത് ഭൂമിയിലുള്ള ആധിപത്യത്തിൽ പ്രാതിനിധ്യം അള്ളാഹു താല മറ്റു പേർക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൈവശാവകാശ ക്രിയാവകാശം ക്രിയവിക്രിയാവകാശം സമ്പത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അള്ളാഹുവാൻ ക്രിയവിക്രിയാധികാരം മനുഷ്യർക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബിനു ഹൽദൂൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ താരീഖ് ബിനു ഹൽദൂൻ എന്നതിന്റെ മുഖദ്ദിമയിൽ സമ്പദ് ശാസ്ത്രത്തെ വിശദീകരിച്ചത് സമ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമാണ് എന്ന് 
ഈ വാക്കിനെ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ മിഷൻ മാക്സ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥിതിക്ക് താരീഫ് കൊടുത്തത് അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാർ ചിലപ്പം പറയും അത് മാക്സിൽ നിന്നാണ് കൽദൂൻ പഠിച്ചത് എന്ന് ഇപ്പൊ വിഡിത്തം പറയാൻ എല്ലാവരും മിടുക്കന്മാരാണ് ബിനു ഖൽദൂൻ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പണ്ഡിതനാണ് മിസ്റ്റർ മാക്സ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പിന്നെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടുകാരനാണ് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വന്ന ഒരാളിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരാളെങ്ങനെയാ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വന്ന ആളിൽ നിന്ന് പഠിക്കൽ അത് വിട്ടിത്ത പറയുന്നതിന് അസുരും വസ്ത്രം ഒന്നും നോക്കേണ്ടിയില്ലല്ലോ അങ്ങ് പറയുക കാരണം കേട്ട് നിൽക്കാൻ കുറെ കുട്ടിക്കുരങ്ങന്മാർ ദുനിയാവിലുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പറ്റുമല്ലോ എന്തും എന്ത് വിഡിത്തവും പറയാം തലപ്പത്തിരിക്കുന്നു എനിക്ക് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഡ്ഢികളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ വിഡ്ഢികളാക്കി നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെയും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും എക്കാലത്തെയും സ്വഭാവം അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിർബാധം മറ്റു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വേണ്ട അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് റസൂലായിട്ട് വരുമ്പോൾ അന്ന തർബികൾ പോലും ഇല്ലാത്ത ശൂന്യതയും ജീർണതയും പേര് നടക്കുകയാണ് ഇന്ന് മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്ന് നാം ഓർക്കണം അഷ്റഫുൽ ഖൽക്കിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത സാംസ്കാരിക ശൂന്യത നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇന്ന് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം ഏത് വിഷയത്തിലാണ് സമൂഹത്തിൽ അറബികളെ സംബന്ധിച്ച് നാം ചിലതൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഡാർക്കെ ജി എന്ന കാലഘട്ടത്തിന് ചരിത്രകാരൻ പേരിട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് പോൽ എന്താണൊന്ന് അവർ മദ്യപാനികളാ മൂക്കറ്റം കുടിക്കുന്നവരാ ഇന്നത്തെ ആൾക്കാർ നാക്കറ്റം കുടിക്കുന്നവരാ മൂക്കറ്റം മാത്രല്ല മദ്യപാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അറബികളെ വെല്ലുകയാണ് ഇന്ന് ആധുനിക ലോകം എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഒരിക്കലും ഡാർക്കൈജി എന്നത് എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ചരിത്ര വിഭാവനയല്ല അതിലേക്കാൾ അപകടത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് സിനയുടെ കാര്യം എടുക്കി സിനയുടെ കാര്യം എടുക്കി ചെറിയ കുട്ടികൾ സിന ചെയ്യുന്ന ചരിത്രം അറിയിപ്പൻ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ കുറച്ചേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ചെറിയ ആൺകുട്ടികളും ചെറിയ പെൺകുട്ടികളും പ്രായമെത്താത്ത ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ദിനയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ചരിത്രം വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ അറബികൾ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ ചരിത്രം അതല്ല ഇന്നത്തെ ചരിത്രം അതല്ല ദുരഭിമാനത്തിന്റെ പേരിൽ പെൺകുട്ടികളെ കൊല്ലുക എന്നത് അറേബ്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ സാംസ്കാരികമായ ശൂന്യതയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജനിച്ചു വീണ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന അറേബ്യൻ സംസ്കാരത്തെക്കാൾ അപകടകരമായി ഭ്രൂണത്തെ കൊല്ലുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ വളർന്നു വരികയാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് അല്ലേ ഭ്രൂണത്തെ കൊല്ലുക എന്നുള്ള സംവിധാനം അറബികൾക്ക് കേട്ടുകൾ വീലാത്തതാണ് ഭ്രൂണഹത്യ നിർബാധം അതിനുവേണ്ടി ആശുപത്രികൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി മാന്യന്മാരും തറവാറ്റുകാരും ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് ഏത് വിഷയത്തിലാണ് സഹോദരന്മാരെ സഹ സ്നേഹിതന്മാരെ അപകടം അല്ലാത്തത് അറബികൾ അയൽവക്കത്ത ബന്ധത്തിന് മാന്യത കാണിച്ചിരുന്നു വിരുന്ന് സൽക്കാരത്തിന് മാന്യത കാണിച്ചിരുന്നു ആ ഒരു സംസ്കാരവും ഇന്ന് ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നില്ല അയൽവക്കക്കാർ എത്ര വർഷം അടുത്ത വീട്ടിൽ താമസിച്ചാലും അത് ആരാണെന്ന് അറിയാത്തവരാണ് മറ്റേ വീട്ടുകാർ ആ ജീർണത അറബികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അറബികൾ പഴയ കാലം മുതൽ തന്നെ റസൂറുള്ള നബിയായി വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വിരുന്ന് വരുന്നവർക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തിലധികം വിരുന്ന് യഥേഷ്ടം നൽകിയ സംസ്കാരമുള്ളവരാണ് അറബികൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം നാം ബിനുൽ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ബിനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണങ്ങളെ ഇബ്രാഹിം ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അംഗീകരിച്ചു പോന്ന അറബികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മാന്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു മദ്യം തൊട്ടു നോക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ഭൂതാലിബിനെ പോലെയുള്ളവർ ചൂതാട്ടമോ സിനയോ ഇല്ലാത്ത അറേബ്യ രാജ്യത്തിലെ സംസ്കാര സമ്പന്നരായ തറവാട്ടുക അബൂ സുഫിയാന്റെ ഭാര്യ ഹിന്ദി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു ബൈയത്ത് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വല യസിനൂൻ സിന ചെയ്യുകയില്ല എന്ന പദപ്രയോഗം നടത്തിയപ്പോൾ അബൂ സുഫിയാന്റെ ഭാര്യ ഹിന്ദ് നബിതങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത് ഞങ്ങൾ തറവാട്ടുകാരും കുടുംബക്കാരുമാണ് നബിയെ ഞങ്ങൾ സിന ചെയ്യുകയോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡാർക്ക് എയ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി തല്ലിയ കാലഘട്ടത്തിലെ തറവാട്ടിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് തറവാട്ടിൽ തറവാട്ടുകാർ അന്തസ്സുള്ള കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വന്നവർ ജിന ചെയ്യുകയോ എന്താ നിബിയായി പറയുന്നത് എന്ന് ഇങ്ങനെയുണ്ട് ചോദ്യം ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ 
എന്നിട്ടും നാം അതിനെ ഡാർക്ക് ഏജ് പറയും ഇവിടെ നാം മോഡേൺ ഏജ് എന്നും പറയും അല്ലേ എന്താ മോഡേൺ ഏജ് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ സാരഥികൾ പോലും ഡാർക്ക് ഏജിനേക്കാൾ അപകടം പിടിച്ച കാലഘട്ടത്തെ മോഡേൺ ഏജ് എന്നും പറഞ്ഞ് സമൂഹത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് ബഹുസ്വരമാകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ദുഷിച്ച കാഴ്ച നാശത്തിന്റെ കാഴ്ച ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അഹ്ലികാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേദനിക്കുന്നതാണ് ഖബർ മുതൽ അങ്ങോട്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ മാത്രമേ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ മതങ്ങളെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നാളെ ആഖിറത്തിൽ വിചാരണ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ വല്ലാഹി മനുഷ്യനെ മാത്രം മനുഷ്യനെയും മനുഷ്യ നന്മയെയും മാത്രം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിചാരണ നാളെ ആഖിറത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല ആഖിറത്തിൽ വിചാരണ മാലിക്കിയൗമ ഇദ്ദീൻ പ്രതിഫലം നൽകുന്ന ദിവസത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ അല്ലാഹു പ്രതിഫലം നൽകാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു കൂട്ടുന്ന മഹാസദസ്സിൽ വിചാരണ ചെയ്യുന്നത് ആദർശത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മാനുഷികതയെയും നന്മയെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കുകയില്ല അത് രണ്ടാമത്തെ വിഷയമാണ് അള്ളാഹുവിന് അറിയേണ്ടത് ആദ്യം നീ നിസ്കരിച്ചോ നോമ്പ് നോറ്റോ ജക്കാത്ത് കൊടുത്തോ അയൽവക്കക്കാരെ സഹായിച്ചോ കുടുംബത്തെ ബഹുമാനിച്ചോ എന്നല്ല അള്ളാഹ് അറിയേണ്ടത് നീ നിന്റെ നിനക്ക് തന്ന ആയുസിൽ നിനക്ക് ഞാൻ തന്ന ആയുസ്തിൽ നീ ചെയ്ത പ്രവർത്തികളിൽ ഞാനല്ലാത്ത വേറെ ആരെങ്കിലും നീ പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതാണ് അള്ളാഹു തലക്ക് അറിയേണ്ടത് വേറൊന്നും അള്ളാഹു തലക്ക് അറിയേണ്ട ഇത് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് അല്ല ചോദിച്ചില്ല എന്നും വരും ആ പുസ്തകമേ മടക്കി വെച്ചെന്നും വരും അവനെ അലാമാക്കാനമിനല്ലാമൽ അവനെ എന്ത് ജോലി ചെയ്താലും ശരി അവനെ പറ്റി നന്നായിട്ട് അറിയുന്നവനാണ് അള്ളാഹു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിയമസഭാ മെമ്പർമാർ നിയമസഭാ മെമ്പർമാർ എം എൽ എമാര് കൂടി പ്രമേയം പാസ്സാക്കി ആരെയെങ്കിലും സ്വർഗത്തിലേക്ക് അയക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അതൊക്കെ ദുനിയാവിലെ മൂന്നാം നമ്പർ ചപ്പ് ചവറുകാരും ഏർപ്പാടാക്കിയാൽ മതി വയറു നിറച്ചും തീറ്റിക്കുന്ന കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി എം എൽ എമാരും എം പിമാരും അതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കക്കൂസിന്റെ കാര്യമുണ്ട് അതിന്റെ ഏർപ്പാടുകൾ ആവശ്യങ്ങൾ പിന്നെ ഉറങ്ങാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദുനിയാവിന്റെ ആവശ്യ പൂർത്തീകരണത്തിന് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കളെ സംഭരിക്കലാണ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കബൂർ മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഭരണകൂടത്തിനില്ല പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തില്ല ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ സത്ത തന്നെ അതാ മതേതരത്വം എന്ന് വെച്ചാൽ മതപരമായ ആദർശപരമായ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ആവശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഭരണകൂടം പൂർണ്ണമായി പരിഹരിക്കുകയും പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ മതേതരത്വ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന മൂല്യം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ള ഒരാളെയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് അയക്കുന്ന ജോലി തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളവർക്കും ഇല്ല ഡൽഹിയിലേക്കുള്ളവർക്കും ഇല്ല നരകത്ത് നിന്ന് കാക്കുന്ന ജോലിയും ഭരണഘടനാപരമായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കബർ മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള ചർച്ച ഭരണഘടനാപരമായിട്ട് തന്നെയായിരിക്കണം ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് കബർ മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് ഇസാബിനെ സംബന്ധിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള പാലത്തെ സംബന്ധിച്ച് സ്വർഗത്തെ പറ്റി നരകത്തെ പറ്റി വിചാരണയെ സംബന്ധിച്ച് കണക്ക് ചോദ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് നന്മ തിന്മകൾ തൂക്കുന്ന തുലാസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊക്കെ ആദർശവുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് സാങ്കേതികവുമായി ഒരു തരത്തിലും ബന്ധപ്പെടാത്ത വിഷയങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലുള്ളവർ അവരുടെ ആശ പെരുത്ത് മലയോളം ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി നാളെ ആഹൃത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അധികാരം വെച്ചുകൊണ്ടോ സമ്പന്നത വെച്ചുകൊണ്ടോ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞീകരിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവർ മാത്രമാണ് സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ അറിയുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ആയ അള്ളഹാനെ തള്ളി പറയുകയും അമലുകളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം അമലുകളെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ആരോ അവർ കാലാകാലം നരകത്തിലാണ് 
അത് മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരിട്ടാലും ശരി അഹമ്മദ് എന്ന് പേരിട്ടാലും ശരി ജലാൽ എന്ന് പേരിട്ടാലും ശരി ജലീൽ എന്ന് പേരിട്ടാലും ശരി ഫസൽ എന്ന് പേരിട്ടാലും ശരി അതേപോലെ തന്നെ അഫ്സൽ എന്ന് പേരിട്ടാലും ശരി ഏതേത് അറബി ഭാഷയിൽ പേരിട്ടാലും ശരി ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒസ്സാം വന്നിട്ട് താഴ്ഭാഗത്തുനിന്ന് കാലിഞ്ച് നീളത്തിലെ മുറിച്ചു കളഞ്ഞാലും ശരി അതേപോലെ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കാൽയാര് വന്നിട്ട് ബിസ്മില്ല അലഹമില്ല അടിസ്ഥാനത്തിൽ <laughs> അതേപോലെ തന്നെ ഇവൻ മരിച്ചപ്പം മൂന്നാം പാത്തിയ ഗേമമായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവൻ മുസ്ലിമാണ് ഇവനിക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കണം ഇതൊന്നും നാളെ അള്ളാഹുക്കൽ ഒരു തരത്തിന് ഉപകരിക്കുകയില്ല ഉപകരിക്കുക എന്താ അള്ളാഹുവിനെ റബ്ബ ഇട്ട് പരിഗണിച്ചവൻ അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് മാർഗമായിട്ടവൻ ഇസ്ലാമിനെ മാത്രം പരിഗണിച്ചവൻ വേറെ എന്ത് പരിപാട് എന്ത് ഇസ്ലാമല്ലാത്ത വേറെ ഏത് ആദർശത്തത് ഭൗതികമോ മതപരമോ ആത്മീയമോ ഏതോ ആയാലും ശരി ഏത് തത്വത്തെ അംഗീകരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ശരി ഊഹിത് മലയോളം നന്മകൾ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ തിന്മ തൊട്ടു നോക്കിയിട്ടില്ല നന്മകളെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ തിന്മ തൊട്ടു നോക്കിയിട്ടില്ല സമ്പാദ്യം മുഴുവനും പാപങ്ങൾക്കും സാധുക്കൾക്കും വേണ്ടി അതേപോലെ തന്നെ ജീവിതമേ എല്ലാം ക്ലിയറിൽ ക്ലിയർ മദ്യം തൊട്ടു നോക്കിയിട്ടില്ല ഒരു ഉറുപ്പിക പോലും പലിശ വാങ്ങിയിട്ടൂല കൊടുത്തിട്ടൂല ഇതൊന്നും നാളെ ആഗ്രഹത്തിൽ അള്ളാഹു ചർച്ച ചെയ്യുകയില്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ വഴുതാനീയത്തിന് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതേ അള്ളാഹു അറിയണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ മാലിക് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അള്ളാഹു ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ല ഇവിടുത്തെ ഒരു കൂട്ടക്കാർക്കും അതിന്റെ അധികാരമില്ല ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത അയച്ചൊരു എം എൽ എക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത അയക്കുന്ന ഒരു എം പിക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാം കൂടിയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിനോ കബുർ മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഒരു അധികാരവും അള്ളാഹു തല വകവെച്ചു കൊടുക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ദുനിയാവിൽ ചപ്പ് ചപ്പർ വസ്തുക്കൾ ക്രിയവിക്രിയങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം അല്ല ഓഹരി വെച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ മാലിക് യൗമിദ്ദീൻ എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഇപ്പറയപ്പെടുന്ന അധികാരവും നാളെ കിട്ടൂല എന്നറിയിക്കാനാ മാലിക് യൗമിദ്ദീൻ പ്രതിഫലം നൽകുന്ന ദിവസത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഉള്ള കുടമസ്ഥത അവകാശം ഇല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കൊന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടാ അതിനു വേണ്ടിട്ട് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂഹി നബി അലൈഹിത്തു വസ്സലാമിനെ വിചാരണ ചെയ്യാതെ അള്ളാഹു താല കടത്തി വിടുകയില്ല ഇബ്രാഹിം നബിയെ വിചാരണ ചെയ്യാതെ കടത്തി വിടുകയില്ല നൂഹി നബി അതേപോലെ തന്നെ മൂസ നബിയെ വിചാരണ ചെയ്യാതെ കടത്തി വിടുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഈസ നബിയെ വിചാരണ ചെയ്യാതെ കടത്തി വിടുന്ന പ്രശ്നമില്ല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളെ വിചാരണ ചെയ്യാൻ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ വിചാരണയുടെ ഹാളിൽ ഹാജരാക്കാതെ കടത്തി വിടുന്ന പ്രശ്നമില്ല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ലമ തങ്ങളെ വിചാരണയുടെ മൈതാനത്ത് ഹാജറാക്കി സാക്ഷിയാക്കാതെ ഓരോ സമൂഹത്തിന്റെയും സാക്ഷിയായിട്ട് അവരെ ലഭിമാരെയാണ് കൊണ്ടുവരിക നിങ്ങളെ സമുദായത്തിന്റെ സാക്ഷിയായി നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും ഈ കൂട്ടക്കാർക്ക് ഷഹാത്ത് സാക്ഷിയായി നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അതെ അജത്തുൽ വിദായി ലക്ഷ്മുൽ ഹൽക്ക് ചോദിച്ചു സഹബാക്കളോട് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തന്നില്ലേ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴാണ് സഹബാക്കൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ റിസാലത്തിൽ എത്തിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിന് സാക്ഷിയാണ് അപ്പോഴാണ് റസൂള്ള ആയുധങ്ങൾ വെള്ളാകാശത്തിലേക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു ഇവരീ പറഞ്ഞ വാക്കിന് നീ സാക്ഷിയാണല്ല 
നാളെ നീ എന്നെ പിടിച്ചക്കല്ലേ അള്ളാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾക്ക് പോലും നാളെ ആഹൃത്തിൽ വിചാരണയിൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റൂല എന്നിട്ടാണോ പിന്നെ മദർ തെരേസയും ഗാന്ധിജിയൊക്കെ തങ്ങളെക്കാൾ വില്ലാലാണ് നീ പറയുന്ന മുഹമ്മദ്മാരും മുഹമ്മദ്മാരും ജലീലുമാരും ജലാലുമാരും എന്ന് പറയില്ലല്ലോ അത്ര അത്ര ധൈര്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇല്ല ലോകം അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ലോകം അംഗീകരിച്ച നേതാക്കന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് നബിയാണ് ലോകം മോഡേൺ മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററിക്കാർ അത്ര കൃത്യവും അത്ര ശക്തവുമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ മാൻ മൂന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദിനെ മാത്രം പരിഗണിച്ചവർ അവരാണ് ഈമാന്റെ സ്വാധാന ഇവിടെ ഈമാനാണ് ചർച്ച കൂട്ടത് ഈമാന്റെ പേരിലാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഖുറാനും ഹദീസും സംസാരിക്കുന്നത് ഈമാന്റെ പേരിലാണ് ആ ഈമാനിനെ മറ്റൊന്നാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഇസ്ലാം ദീനിനെ ഒരു സോഷ്യൽ മതമാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരു കാരണവശാലും ഇസ്ലാം ദീൻ സോഷ്യൽ മതമാകുകയില്ല ദിനുൽ ഇസ്ലാം അതിന്റെ ചാനലിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഏക മതമാണ് അതിനെ സോഷ്യൽ വൽക്കരിക്കാൻ മെനക്കെടേണ്ട നാ പറഞ്ഞല്ലോ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ സമാഹരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മതത്തെ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് നാം പറഞ്ഞില്ലേ സോഷ്യൽ വർക്കിൽ എന്തിനാണ് മതത്തിന്റെ പേര് നാം പറഞ്ഞല്ലോ ആതുര സമയ ആതുര ശുശ്രൂഷക്ക് മതത്തിന്റെ പേര് ആവശ്യമുണ്ടോ സാധു സംരക്ഷണത്തിന് മതത്തിന്റെ പേര് ആവശ്യമുണ്ടോ പട്ടിണി അടക്കുന്നവനിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ മതം നോക്കേണ്ടതുണ്ടോ അത് മാനുഷിക സമൂഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ടല്ലേ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞത് അവിടെയുള്ള മതം എന്താ ഞാൻ ആ ചെയ്യുന്നത് ആഹ്ലത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോഴാണ് മതം വരുന്നത് ഞാനൊരു ആംബുലൻസ് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിവിടെ ഇട്ട എല്ലാവർക്കുമാണ് ഹിന്ദുക്കൾക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ജൂതന്മാർക്കും മജൂസികൾക്കും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്കും അതിന് മതത്തിന്റെ പേരില്ല അവിടുത്തെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയാ ഞാനത് ചെയ്തത് എന്തിനാ മരണത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോഴേ ഇസ്ലാം വരുന്നത് അതിന് അപ്പോഴാണ് ഇസ്ലാം വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ സാധനം വാങ്ങുന്നത് ഞാൻ പലിശ പൈസക്കായിരിക്കൂല എന്തുകൊണ്ട് പലിശക്ക് പൈസക്ക് വാങ്ങിയ വണ്ടിയിൽ രോഗിയെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയാൽ സൂക്കടൊന്നും മാറാണ്ടുക്കൂല വണ്ടി ഓടാണ്ടും നിൽക്കൂല പലിശ പൈസ എന്റെ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് പകുതിക്ക് നിന്നു പോവും ചെയ്യില്ല വണ്ടി ഓടും മറ്റേ വണ്ടി ഓടും പോലെ തന്നെ വണ്ടി ഓടും എല്ലാ വണ്ടി ഓടും പോലെ തന്നെ പക്ഷെ ഞാനത് പലിശന്റെ പൈസക്ക് വാങ്ങൂല എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കതിന്റെ നേട്ടം കബുറ് മുതൽ അങ്ങോട്ട് കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് അവിടെയാണ് ഇസ്ലാം വരുന്നത് അവിടെയാണ് ഇസ്ലാം വരുന്നത് നമ്മുടെ സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം സംഘടനന്റെ പേരിൽ മതത്തിന്റെ പേര് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ആക്കുന്ന എന്തിനാ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ മതപരമായ ഒരു വർഗീയത ഈ മതവർഗീയത എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാമൂഹ്യ സേവനത്തിൽ ജനങ്ങൾ ആവശ്യ വസ്തുക്കൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ മതവർഗീയതയുടെ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല ഇസ്ലാമിന് അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ റസൂള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിന്റെ അയൽവക്കക്കാരനെ നിന്റെ അയൽവക്കക്കാരൻ അയൽവക്കക്കാരൻ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വയറു നിറച്ച് തിന്നുന്നവൻ എന്റെ സമൂഹത്തിലെ പെട്ടവനല്ല എന്ന് ആ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന മുസ്ലിം തന്നെ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു നിർബന്ധം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല റസൂൾ അലൈഹി സ്വല്ല തങ്ങൾ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ചെലവിന് പൈസ വരാതെ വന്നപ്പോൾ അവിടത്തെ പടയെങ്കിൽ ജൂതന്റെ വീട്ടിലാ കൊണ്ടുപോയി പണയം വെച്ചത് പണക്കാരായ മുസ്ലിമുകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ സിദ്ദീഖിനെടുത്ത് പണയം വെക്കാമായിരുന്നു അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാഫിന്റെ അടുത്ത് പണയം വെക്കാമായിരുന്നു ജൂതനെടുത്ത് പണയം വെച്ചത് അശ്വതിന്റെ ആവശ്യം തീർക്കല് മാത്രമല്ല ലക്ഷ്യം സാമൂഹ്യ ആവശ്യ നിർവഹണത്തിന് വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മതം നോക്കി ചെയ്യേണ്ടതില്ല മനുഷ്യർ നോക്കി ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാ എന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാ എന്നല്ലാതെ ജൂതന്റെ അടുത്ത് പണയം വെക്കൽ ഇബാദത്താന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ജൂതന്റെ അടുത്ത് ആ ബസ് ഞങ്ങൾ പണയം വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് ജൂതന്മാരെടുത്ത് പോയിട്ട് പൈസ വാങ്ങൽ ഇബാദത്താണ് ആഹത്തിൽ കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യണ്ട അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനും വലിയ മിടുക്കന്മാരാണ് നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ ഇല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ദീനുൽ ഇസ്ലാം വിവക്ഷിക്കപ്പെട്ടേ പറ്റൂ ദീനുൽ ഇസ്ലാം വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടേ പറ്റൂ കാക്കത്തൊള്ളായിരം പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അഡ്രസ്സിൽ ഉണ്ടെങ
വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ ലോകം മുഴുവനും പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ മദീന മക്ക കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ടും അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ടും അത്യാവശ്യം ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഗഹനമായ ചർച്ച ആരംഭിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ലഭിച്ചാൽ അഷറബുൽ ഖൽക്ക് പറഞ്ഞ ആ വെളുത്ത കാളയുടെ ശരീരത്തിൽ കറുത്ത രോമം എത്രയുണ്ടോ അത്രയും പേർക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ശതമാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നാം അത് അന്വേഷിക്കുന്നവരാകണം അടിസ്ഥാനം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് കിയാമത്ത് നാള് വരെയും അടി മുസ്ലിമല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനെ ഇസ്ലാമുമായിട്ട് അടുപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല പരിപാടി അള്ളാഹുവിന് പകരം ശക്തി വ്യക്തികളെ സമർപ്പിക്കലാണ് 
അങ്ങനെയാണ് മരിച്ചു പോയ ജാറങ്ങൾ അള്ളാഹ്ക്ക് പകരക്കാരായി വന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലാത്തവരെ ഇസ്ലാമുമായിട്ട് അടുപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം ലാഹ ഇല്ല അടിസ്ഥാന വചനമാണ് അടിസ്ഥാന വചനത്തിലേക്ക് എത്താതെ പകുതിക്കെന്ന് നിൽക്കാനും ഇസ്ലാമിനെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വചനം ഉപയോഗിച്ച് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാനും വളരെ സമർത്ഥമായി ഷൈത്താൻ ചരിത്ര മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ആരംഭം തൊട്ട് തന്നെ മരിച്ചു പോയ മഹാന്മാർക്ക് ജാറങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചും മരിച്ചു പോയവരെ മഹത്വവൽക്കരിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ പകരക്കാരാക്കുകയും ചെയ്തു എന്തിന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുത്ത് നിർത്താതായിരിക്കാൻ ഒരു ഒരാളെ ഒരു മനുഷ്യനെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നത് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ എന്ന മുസ്ലിമായ ഒരാളിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിനെ ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഷൈത്താന്റെ പ്രയോഗം മുഹമ്മദ് വെള്ളം ചേർക്കലാണ് നമ്മുടെ ഗൗരവമായിട്ട് കാണണം മുസ്ലിമായ ഒരാളെ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കാൻ പുറത്താക്കാൻ രണ്ടാമത്തെ ഷഹാദയിലാണ് ഷൈത്താൻ ശ്രമിക്കുക മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ഒരാളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നത് ഇല്ലാതാക്കാൻ ഒന്നാമത്തെ ഷഹാദയിലാണ് ശ്രമിക്കുക ലാഹ ഇല്ലാണ് ശ്രമിക്കുക ലാഹ ഇല്ലാഹുമായിട്ട് അടുക്കാൻ അനുവദിക്കൂല അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചും അവന്റെ ജമാലത്ത് ജലാലത്ത് കമാലത്തിന്റെ വാലത്തുകളെ സംബന്ധിച്ചും അലമത്ത് കിബിരിയായി കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യാൻ അവന് ഇക്ക് അവസരം കൊടുക്കൂല ആ സ്ഥാനത്ത് അവൻ ആരെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുക മരിച്ചു പോയ തങ്ങളെയും ഔലിയാക്കളെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുക അള്ളാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സകല ജലാലത്ത് ജമാലത്തുകളും ഔലിയാക്കൾക്ക് കൊടുക്കും മഹാന്മാർക്ക് കൊടുക്കും അതോടുകൂടി അവരുടെ ആവശ്യ നിർവഹണത്തിന് ആ മഹാന്മാരെ സമീപിക്കും അവിടെ നിൽക്കും പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരാൻ കഴിയില്ല ലൈലാഹിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജാറവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാൾക്കും ക്യാമം നാൾ വരെ മുസ്ലിം ആകാൻ കഴിയില്ല ജാറവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാൾക്കും ക്യാമം നാൾ വരെ മുസ്ലിം ആകാൻ കഴിയില്ല കാരണം അയാൾ അടിസ്ഥാന തത്വത്തിൽ ഒന്നാം ഭാഗത്തെ തൊട്ട് പൂർണ്ണമായും തടയപ്പെട്ട ആളാണ് ജാറവുമാ ചാരത്തെ സമീപിക്കുന്ന ജാറത്തിൽ അഭയം തേടുന്ന ജാറത്തിൽ അന്തി ഉറങ്ങുന്ന ദൈനംദിന ജീവിത ആവശ്യങ്ങളെ ജാറവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഷെയ്ഖുകളും വലിയുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും ദീനുൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിയില്ല കാരണം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അത് ബാത്തില ജാറം ലായിലായില്ലേ ബാത്തിലാക്കാൻ ഷെയ്ത്താൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഏർപ്പാടാണ് എന്നാൽ ജാറങ്ങളുമായിട്ടൊന്നും അടുക്കാതെ ജാറങ്ങളുമായൊന്നും ബന്ധപ്പെടാതെ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ശക്തി വ്യക്തികളൊന്നും അഭയം തേടാതെ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് പറയാൻ തയ്യാറാകാതെ അള്ളാഹുവിൽ തന്നെ അഭയം തേടി മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരാളെ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ ഷെയ്ത്താന്റെ ശ്രമം മുഹമ്മദ് ഇലിസാലത്തിൽ കൈകടത്തലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിക സമൂഹം അള്ളാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലോ അള്ളാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിലോ സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്യാതെ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ദൗഹീദിന്റെ പ്രബോധകന്മാര് പോലും ലായിലാഹില്ല വളരെ ശക്തമായി പറയുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് പറയുന്നതിൽ അല്പസ്വൽപ്പം വിട്ടുവീഴ്ചകളും അല്പസ്വൽപ്പം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നതിന്റെ രഹസ്യം എന്താ അത് നാം വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് കാണണം ഒരു ഹിന്ദു മതസ്ഥനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ക്രിസ്തു മതസ്ഥനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ജൂത മതസ്ഥനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരില്ല അള്ളാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലാണ് അവർ ചർച്ച മുഹമ്മദ് ഈ ഇസാലത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ അവർക്ക് ചർച്ചകളില്ല കാരണം അവർ ദൈവങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാ പ്രവാചകനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല ഇവരാരും ദൈവങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈസ് നബിയെ ദൈവമായിട്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ കാണുന്നത് ഉസൈർ നബിയെ ദൈവമായിട്ടാണ് ജൂതന്മാര് കാണുന്നത് അതേപോലെ മറ്റു പല വ്യക്തികളെയും ദൈവമായിട്ടാണ് മറ്റു മതക്കാര് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ഈ ഇസാലത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ഗഹനമായ ചർച്ച ആ ചർച്ച വളരെ ശക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ മധ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദ്രോഹിച്ചത് മുഹമ്മദ് ഈ ഇസാലത്തിലുള്ള ശഹാദത്തിനെയാണ് ലൈലഹയിലുള്ളയിലുള്ള ശഹാദത്തിനെയല്ല നിങ്ങൾ ചരിത്രം പരിശോധിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ എടുത്ത ഖവാരി ജുഗൾ മുതൽ അബ്ദുല്ലാഹിബിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സബഹ് തുടങ്ങി വെച്ച തരീഖത്ത് ഈ സംവിധാനം മുതൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള മുഴുവൻ സംവിധാനം എടുത്തു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴി
എന്താ കാര്യം മുസ്ലിം ഇങ്ങളെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ചാടിക്കാൻ രണ്ടാമത്തെ ഷഹാദയിൽ വെള്ളം ചേർത്താ മതി ഒന്നാമത്തെ ഷഹാദയിൽ ഏതാണ്ട് മുസ്ലിം ഇങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തില് അള്ളാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ അല്പസ്വൽപ്പമൊക്കെ നാടൻ ആൾക്കാർ ആണായാലും പെണ്ണായാലും നാടന്മാര് അള്ളാഹുവിനെ ഏതൊരു ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുവായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തും വേറെയൊന്നും പറയാനൊന്നും തയ്യാറാവൂല എത്ര തോന്നിവാസിയാണെങ്കിലും അള്ളഹാനെ ചീറ്റൊന്നും ആരും പറയില്ല അള്ളഹാനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യില്ല അള്ളഹാനെ മോശമാക്കുകയും ചെയ്യില്ല അള്ള ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മാത്രമാണ് ഒതുക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന ചർച്ചയായ ചർച്ച മുഴുവനും മുഹമ്മദ് ഈ നിസാലത്തിലാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ജുതന്മാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശ്രമം അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി പറയുകയല്ല കാരണം ജുതന്മാരിൽ ആയിരാഹയില്ലല്ല വളരെ ശക്തമായി വിശ്വസിക്കുന്നവരാ ഇല്ലല്ല വളരെ ശക്തമായി വിശ്വസിക്കുന്നവരാ ജുതന്മാർ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ച തന്നെയാണ് ജൂതന്മാരെ പള്ളികളിൽ അന്നും ഇന്നും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജൂതന്മാരെ വീടുകളിൽ നടക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചയാ ജൂതന്മാരായ ജൂതന്മാര് ഒരു അറിവുള്ളവരാ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവരമുള്ളവരാണ് ജൂതന്മാർ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ചരിത്രത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലോക ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയവരെല്ലാം വിവരമില്ലാത്തവര് കുറവുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് ജൂതന്മാര് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഫിയാൻ നമ്മുടെ ഈ ഉമ്മത്തിലുള്ള ഉലമാക്കൾ ചീത്തയായാൽ അവർക്ക് സാദൃശ്യം ജൂതന്മാരുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഭക്തന്മാർ ഇൽമില്ലാതെ ആരാധനകൾ നടത്തുന്ന ഭക്തി ഭക്തന്മാരായ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ചീത്തയായാൽ അവർക്ക് സാദൃശ്യം നസാറാക്കളോടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ കാര്യം എന്താ ഇൽമു വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ ജൂതന്മാർ കൈകാര്യം ചെയ്യുള്ളൂ വിഷയങ്ങളെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഇൽമ് വേണമെന്നില്ല അച്ഛൻ എന്താണോ പറയുന്നത് സെല്ലല്ല അതാണ് അവർക്ക് പ്രമാണം ജൂതന്മാർ അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കൂല പുരോഹിതന്മാരെയും പ്രമാണിമാരെയും അംഗീകരിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്ന പരിപാടി ജൂതന്മാർക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതികവാദികൾ കൂടുതലും ജൂതന്മാരിൽ നിന്നാണ് ഉടലെടുത്തത് ഭൗതികവാദികൾ കൂടുതലും ജൂതന്മാരിൽ നിന്നാണ് ഉടലെടുത്തത് പൗരോഹിത്യ സിദ്ധാന്തം അതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുംഭസാര സിദ്ധാന്തം അങ്ങനത്തെ സിദ്ധാന്തങ്ങളിലൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് വിശ്വസിക്കാത്തവരാണ് ജൂതന്മാർ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും അള്ളാഹുവിനെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരായിരുന്നു ജൂതന്മാർ എത്രത്തോളം ഒരു കൂട്ടം ജൂതന്മാർ അഷറബുൽ ഹൽക്കിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദും മുഹമ്മദിന്റെ അനുയായികളും എത്ര നല്ലവരാണ് അവർ ശിർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ോട് ജൂതന്മാരായ ചില ഒരു പ്രതിനിധി സംഘം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സമൂഹവും എത്ര നല്ലവരാൻ നിങ്ങൾ ശിർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ശിർക്ക് നിങ്ങൾ ശിർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാ നിങ്ങൾ കഴബത്തെ തന്നെയാണ് സത്യമെന്ന് നിങ്ങൾ സത്യം ചെയ്യാറില്ലേ കഴബത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം നിങ്ങൾ സത്യം ചെയ്യാറില്ലേ കഴബം സൃഷ്ടിയല്ലേ ആ സൃഷ്ടിയെ സത്യത്തിന് വേണ്ടി ആരാ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രസിദ്ധങ്ങളെ ജൂതന്മാര് ജൂതന്മാരാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തത്വം എത്രയാണ് അവരെ തൗഹിദ് ആലോചിക്കേ എന്താ അവർക്ക് കുഴപ്പം മുഹമ്മദ് ഇലിസാലത്തിനാണ് വിഷയം ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ കൊല്ലാൻ ശത്രുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച ബുദ്ധിജീവികൾ ഉപയോഗിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഹമ്മദ് ഇലിസാലത്ത് നിലനിൽക്കുന്നതിന് സഹാബാക്കളെ അള്ളാഹു താല വളരെ ശക്തമായ ഒരു സംഘത്തെ അള്ളാഹു താല പരിശീലനം കൊടുത്ത് നിലനിർത്തി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാന്റെ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ സഹാബാക്കൾ എന്തിനായിരുന്നു ലൈലാഹിലുള്ള പരമ്പരാഗതമായി നൂഹി നബി മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഈസ നബി വരെയുള്ള മുഴുവൻ റസൂലുകളും പ്രബോധനം ചെയ്ത ലൈലാഹിലുള്ള അതാത് കാലഘട്ടത്തിലെ ജനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയോട് ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും ഉടമസ്ഥൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കർത്താവായ ദൈവം എന്നേ പറയുള്ളൂ യേശു ആണെന്ന് പറയില്ല നിന്റെ സൂക്കാണ് മാറ്റി തന്താരാ അത്ര യേശു എന്നേ പറയുള്ളൂ ആവശ്യ നിർവഹണത്തിനെ അവർ യേശുവിനെ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ അവകാശ നിർവഹണത്തിന് യേശുവിനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ ജൂതന്മാരും ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു ഹിന്ദുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഭക്തനായ ഒരു മതഭക്തനായ ഹിന്ദുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കും ആരാണ് ഈ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും ഉടമസ്ഥൻ അയാൾ കൈ ആകാശത്തിലേക്ക് നീണ്ടി ഉടയവനായ തമ്പുരാൻ എന്നാണ് അയാൾ പറയുക ഒരിക്കലും പരശ്ശിനിക്കടവിലെ മുത്തപ്പനാണെന്നോ ശ്രീരാമനാണെന്നോ
അതിനൊരു കോട്ടം ഉണ്ടാകാതെ നിലനിൽക്കുന്നു അത് തകർക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുകളാണ് ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ശൈത്താൻ അത് നിലനിൽക്കുമെന്നും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന വിഷയവുമാണ് കാരണം അത് ഫിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലത്തി പ്രകൃതം മനുഷ്യ പ്രകൃതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിക്കുക എന്നത് അത് മാറ്റാതെ കഴിയില്ല ലോകത്ത് ആർക്കും കഴിയില്ല അത് ഗൗരിയമ്മ ആയാലും സാധിക്കൂല ഗൗരിയമ്മയും പറഞ്ഞത് ദൈവത്തെ ആലോചിച്ച് ജീവിക്കാണ് ഇപ്പോ എന്നാ രാത്രി എഴുന്നേറ്റിട്ട് അവസാന രാത്രി ജോലി അതാണ് ദൈവത്തെ ചിന്തിക്കുക പണ്ട് നായനാരും പറഞ്ഞ അങ്ങനെ തന്നെയാ ഞാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു ഈ കുട്ടനാട്ടിലെ വെള്ളം കറിയിട്ട് മുങ്ങിയത് ഞാനാണോ ഉത്തരവാദി അത് ദൈവത്തിന്റെ ഏർപ്പാടല്ലേ എന്നാ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വായിനങ്ങ് വീണു പോകും എത്ര വലിയ യുക്തിവാദി നിരീക്ഷണവാദിയാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി ചിലപ്പോഴൊക്കെ വായിനങ്ങ് വീണു പോകും എന്തുകൊണ്ടറിയോ അത് ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായത് കൊണ്ടാ മനുഷ്യ പ്രകൃതത്തിന്റെ ഭാഗമായത് കൊണ്ടാ എന്നാ മുഹമ്മദ് അലി സാലത്ത് അങ്ങനെയല്ല മുഹമ്മദ് അലി സാലത്ത് പഠിച്ച് അംഗീകരിച്ചനുസരിച്ചേ പറ്റൂ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തേ പറ്റൂ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് എൽമ് ഉപയോഗിച്ച് ചിന്തിച്ച് കൃത്യമായി ദ്വാ ചെയ്ത് വളരെ ശക്തമായി അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചാലേ മുഹമ്മദ് അലി സാലത്ത് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലേ എത്ര നല്ല തൗഹീദി പ്രബോധകനായാലും ശരി അവൻ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടും മുഹമ്മദ് എന്ന രണ്ടാം കരിമ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് ആ ഷഹാദത്ത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് ഞാൻ ജീവിച്ച് തെളിയിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അത് ജീവിച്ച് തെളിയിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് രണ്ടാമത്തെ ഷഹാദ ഭയങ്കര കാര്യമാണ് കാരണം ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായ വ്യക്തിയുമായിട്ടാണ് ഷഹാദത്തിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ടത് അള്ളാഹുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഏതൊരു കുറ്റം കെട്ടവനാണെങ്കിലും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരടങ്കൽ ഉണ്ടാവും ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച ഒരു ഉമ്മാന്റെയും ബാപ്പാന്റെയും മകനായി ജനിച്ച മുഹമ്മദ് എന്ന പ്രവാചകൻ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലത്തെ ഒരു മനുഷ്യനാണ് എനിക്കുള്ള പ്രത്യേകത എനിക്ക് വഹയിറങ്ങുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വഹയിറങ്ങാറില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലത്തെ ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്താ സംശയം എന്താ സംശയം ഒരു മനുഷ്യനാണ് റസൂൽഹിതങ്ങൾ ആദമിന്റെ മകനാണ് റസൂൽഹിതങ്ങൾ ഹവ്വാന്റെ മക്കളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടാണ് റസൂൽഹിതങ്ങൾ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സ് വരെ ഒരു മനുഷ്യനായി ജീവിച്ച വ്യക്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ റസൂൽഹിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഏത് വിഷയത്തിലും എന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കുള്ള പ്രത്യേകത എനിക്ക് വഹയിറങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് വഹയിറങ്ങില്ല ആ വഴിയിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ ഇന്നമായിലാഹുക്കും ഇലാഹും വാഹിദ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ വഴി എനിക്കിറങ്ങുന്ന വഴിയിൽ ഒന്നാമത്തെ വഴി ഏതാ അല്ല ഒന്ന് മാത്രം എല്ലാ വിഷയത്തിലും വഹദാനിയത്തുള്ളവരാണ് അല്ല ഇതാണ് എന്നോട് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ വിഷയം അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് മുഹമ്മദ് ഇലിസാലത്ത് തൗഹീദിന്റെ ഭാഗമാക്കിയത് തൗഹീദ് പ്രായോ പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചു എന്ന വഴി അല്ല നിശ്ചയിച്ചു എന്ന വഴി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തൗഹീദ് ഇത്ര മാത്രം കൃത്യമായി ജൂതന്മാർക്ക് അറിയാം എന്ന ആ വാക്കുകളൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നു പക്ഷെ ആ ജൂതന്മാരുടെ തൗഹീദ് അംഗീകരിച്ച ശരിയാകുകയില്ല മുഹമ്മദ് ഈ നിസ്സാരത്തനുസരിച്ച് തൗഹീദ് അംഗീകരിച്ചെങ്കിലേ മുസ്ലിം ആവുള്ളൂ മറ്റേതെങ്കിലും മൂസാരി സാലത്തനുസരിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരാൾ തൗഹീദ് അംഗീകരിച്ചു ഈസാരി സാലത്തനുസരിച്ച് ഒരാൾ തൗഹീദ് അംഗീകരിച്ചു അയാൾ നരക പ്രവേശനം നടത്തും നരകത്തിൽ അയാൾ കാലാകാലവുമായിരിക്കും ആര് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാന്റെ റിസാലത്തിന് ശേഷം ക്യാമത്ത് നാൾ വരെ മുഹമ്മദ് ഈ റിസാലത്ത് മാറ്റി വേറെ ഏതെങ്കിലും റിസാലത്തനുസരിച്ച് ഇസ്ലാമിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരാൾ തയ്യാറായാൽ ുംബോൾ പറയുന്ന 
ഷഹാദിന്റെ <laughs> ചെടികൾ വളർത്തുന്നവരാണല്ലോട്ടിച്ചോറുള്ളോ എനിക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിഷയമാണ് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു ഏത് മതക്കാരോട് ചോദിച്ചാലും ശരി എല്ലാരും അംഗീകരിച്ചിരുന്ന വിഷയമാണ് പിന്നെന്താ അംഗീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ആകാശം പടക്കുന്നവനെ പഠിച്ചവൻ അള്ളാഹുവാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുള്ളൂ ഭൂമിയെ പഠിച്ചവൻ അള്ളാഹുവാൻ അള്ളാഹനെ മാത്രമേ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുള്ളൂ അപ്പോഴാ പ്രശ്നം ആകാശത്തെ പഠിച്ചവൻ അള്ളാഹുവാൻ ആകാശത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അല്ല ഏൽപ്പിച്ചത് ഇന്ന ശേഖിനെയാണ് ഭൂമിനെ പഠിച്ചവൻ അള്ളാഹുവാൻ ഭൂമിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചത് സിയംബരി ഉള്ളാഹിനെയാണ് അതേപോലെ കടലിനെ പഠിച്ചവൻ അള്ളാഹുവാൻ കടലിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചത് ഹിൾ നബിയെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ പല മല പഠിച്ച അള്ളാഹുവാൻ ആ മലയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചത് ഇന്ന തങ്ങളെയാണ് അവിടെയാണ് പ്രശ്നം അവിടെയാണ് പ്രശ്നം നേരെ മറിച്ച് മുഹമ്മദ് അംഗീകരിക്കാൻ ജീവിച്ച് തെളിയിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിഷയം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങൾ വഫാത്തായിട്ട് രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കൂട്ടരെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മഹാഭൂരിപക്ഷം മുർത്തത്തുകളും കാഫിറുകളുമായിട്ട് പോയി അല്ലേ സഹബാക്കൾ അല്ലേ അവർ സഹബാക്കളെ മക്കളും അല്ലേ അവർ ആരായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഈ സ്ഥലത്ത് നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഹുസൈൻ മുത്തുൽ കദ്ദാബിന്റെ റസൂലാക്കിയത് ആരായിരുന്നു നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ സംഭവം അഷ്ടവുലൊക്കെ വഫാത്തായിട്ട് രണ്ട് മാസമല്ലേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാന്റെ റിസാലത്തിന് മുസ്ലിം നിങ്ങൾ തള്ളാൻ അവരോടല്ലേ അബുക്ക് സിദ്ധിക്കാഹുന് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചത് അല്ലേ അവരോടല്ലേ അബുക്ക് സിദ്ധിക്കാഹുന് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആ യുദ്ധത്തിലല്ലേ അഞ്ഞൂറോളം ഖുറാൻ മനപ്പാടം പഠിച്ച ഹാഫിദുകൾ ഷഹീദായത് എന്താ സംഭവം മുഹമ്മദ് ഈ സാലത്ത് റസൂർലാഹി തങ്ങൾ വഫാത്തായിട്ട് രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് പോലും ഷഹാദത്തിനെതിരായി നിഷ്കാസനം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കാലഘട്ടം നീളും തോറും മുഹമ്മദ് ഈ റിസാലത്തിനെ ആ റിസാലത്ത് ഷഹാദത്ത് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനെ ജീവിച്ച് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനെ കാലഘട്ടം നീളും തോറും കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ലോകത്ത് വ്യത്യസ്ത പ്രമാണങ്ങളും വ്യത്യസ്ത ആദർശങ്ങളും ചിന്തകളും ബുദ്ധികളും വളർന്നു വരുമ്പോഴും എത്രമാത്രം അപകടത്തിൽ ചെന്ന് ചാടുമെന്ന് ചിന്തിക്കാവുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അശബുലക്ക് വഫാത്തായിട്ട് രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപകടത്തിൽ ചാടിയെങ്കിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജീവിക്കുക നമ്മളൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് യാതൊരു കഴിവില്ല നമ്മള് നല്ല മുസ്ലിം മുഹമ്മദ് ഈ സാലത്തിനുള്ള ഷഹാദത്ത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നവനാണ് എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാ നാല് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടാ ഒന്ന് ഞാൻ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മുഹമ്മദിനെ വികൽപ്പിച്ചത് മാത്രമേ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ ഏതൊരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യണമെങ്കിലും മുഹമ്മദിനെ വികൽപ്പിച്ചിരിക്കണം മുഹമ്മദിനെ വിരോധിച്ചത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല ഉത്തരവാദിത്തം എനിക്കില്ല ഉണ്ടോ 
ഇമാം അബു ഹനീഫ ഒരു ഇമാമായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വത്തിനില്ല ാണെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനില്ല ഒരാൾ പറയാ മുദീഷേക്കുന്നവന്റെ ഈമാൻ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ മൊയ്ദീഷേക്ക് തങ്ങൾ നോക്കിയ ഒരു സാധനം ഈ ദുനിയാവിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് പലരും പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ സംഭവമാണ് വെറും ഒരു കഥ മാത്രമാണ് എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഈമാൻ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടാവോ ഈമാൻ സഹിയാകാൻ മുദീഷേക്കങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ ഷർത്താണോ അശോക് വഫാത്തായിട്ട് അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബഹദാദിലെങ്ങാനും ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഈമാന്റെ ഭാഗമാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ജുദായുസമല്ലേ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നും റസൂലിൽ നിന്നും വ്യതിയലിപ്പിക്കാനുള്ള തന്ത്രമല്ലേ അത് ബഹുമാനമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ മുഹമ്മദ് റസൂലാണ് എന്ന് തെളിയിക്കൽ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ പെട്ടതാ എന്തുകൊണ്ട് നാളെ കബറിലെത്തിയ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ തങ്ങത്തോളം ചോദ്യം ആരായിരുന്നു നിന്റെ പ്രവാചകൻ നീ ഫോളോ ചെയ്തത് ആരെയാണ് നീ അനുസരിച്ചത് ആരെയാണ് അനുകരിച്ചത് ആരെയാണ് നിന്റെ ഇത്താഴത്ത് ആരെയാണ് നിന്റെ ഇത്തിബാഗ് ആരെയാണ് ആഹ്റത്തിൽ അള്ളാഹു താല ഈസാലൈസ്ലാത്തു വസ്സലാമിനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യവും അത് തന്നെയല്ലേ കാക്കത്തൊള്ളായിരം ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തെ വിചാരണയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അള്ളാഹു താല ഈസാനബിനെ വിളിക്കുകയല്ലേ ആദ്യം അവരോട് ചോദിക്കും ഭൂമിയിൽ ഞാനല്ലാത്ത വേറെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നോ കുട്ടനില്ലാത്തവർക്ക് കുട്ടികളെ കിട്ടാൻ രോഗമുള്ളവർക്ക് രോഗം മാറാൻ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ലാഭം കിട്ടാൻ ഞാനല്ലാത്ത വേറെ ആരെങ്കിലും ഇടപെട്ടിരുന്നോ നിങ്ങൾ ഇടപെടുത്തിയിരുന്നോ അപ്പോൾ അവർ പറയും തീർച്ചയായിട്ടും മറിയമ്മിന്റെ മകൻ യേശുവിനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇടപെടുത്തിയത് പിന്നെ കൂടുതൽ അവരോട് ചോദിക്കുകയല്ല പിന്നെ ചോദിക്കുന്ന മുഴുവനും ഈസ്വരബിയെ വിളിച്ചിട്ടാ ഈസ്വലാമിനെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജറാക്കുകയാ കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെ കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന അച്ഛന്മാര് അമ്മമാര് കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന മറ്റ് ആദമിന്റെ മക്കൾ മുഴുവനും എല്ലാവരും കേൾക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ പരസ്യമായിട്ടാണ് വിചാരണ അള്ളാഹുവിന്റെ കുടിയിരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനി സമൂഹത്തോട് നീ പറഞ്ഞതാണോ ഇത്തഹിതൂനിന്ദൂനിന്ദൂനില്ലാവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ എന്റെ ഉമ്മാനെയും വിളിച്ചാ മതി എന്ന് നീ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണോ ഈസ പറ ആലോചിച്ച് നോക്കട്ടെ ഈസാനബിന്റെ അന്നത്തെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇതാണ് വിചാരണന്റെ രീതി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അഷ്ടബുൽ ഖൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം വഫാത്താകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു അവരെ തൊലക്കട്ടെ ഇത്തഹദു കുബൂറ അംബിയ ഇഹിം മസാജിദ് അവരുടെ പ്രവാചകന്മാര് മരിച്ചാൽ അവരുടെ കബറുകളെ ആരാധനാ കേന്ദ്രമാക്കിയവരാണ് അവർ അവര് തൊലയട്ടെ അല്ല അവരെ തൊലക്കട്ടെ എന്ന് വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് ആശ്രമികൾക്ക് ഗൗരവത്തോടെ പറഞ്ഞു എന്തിനാന്നറിയോ അബീബായ തങ്ങൾക്ക് ഒരറ്റൊരു ആശങ്ക മാത്രമേ ഉള്ളൂ വഫാത്താകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതെന്താണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിന്റെ കബറ് മുസ്ലിമുകൾ ആരാധനാ കേന്ദ്രമാക്കി കളയുമോ എന്നൊരു പേടി മാത്രം വേറെ ഒരു ആശങ്കയും ഇവിതങ്ങൾക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് രോഗം പിടിപെട്ട് പനി പിടിച്ച് തലവേദന കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ബോധം കെടും ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ പുതപ്പെട്ട് മൂടി കിടക്കുന്ന സുതായുധങ്ങൾ നല്ല വറക്കുന്ന ശീലം ഭയങ്കര പ്രശ്നം ബോധവും പോകുന്നുണ്ട് ഇടക്കിടക്ക് എന്നാലും അശബുലഹക്കിന് ബോധം വരുമ്പോഴെല്ലാം ചിന്ത പോക്ക് എടുത്തേക്കാൾ കബറുകളിലേക്കാൾ മരിച്ചു പോയ അമ്പിയാമുസ്ലീങ്ങളുടെ കബറുകളെ പോലെ എന്റെ കബറിയും മാറാക്കി കളയുമോ ആശങ്കയുണ്ട് ഉടൻ തന്നെ അശബുലാണെന്ന് പറഞ്ഞ രസങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഉമ്മത്തിന്റെ ഒരു കാര്യത്തിലും ഇടപെടാൻ ഇവിധങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആശങ്ക അള്ളാൻ അറിയിച്ചു സമൂഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ അത് ആ ആവശ്യങ്ങൾ പറയാനും ആ ആവശ്യങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കാനും പരാതിയുമായി എന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്ന കബർ ആക്കിയക്കല്ലേ അള്ളാഹു എന്റെ കബറ് എന്റെ കബർ നീ ആരാധനാ കേന്ദ്രമാക്കിയക്കല്ലേ അല്ല എന്റെ കബർ നീ പൂജപ്പറമ്പാക്കിയക്കല്ലേ അല്ല എന്റെ കബർ നീ ഉറൂസ് പറമ്പാക്കിയക്കല്ലേ അല്ല നേർച്ച പറമ്പാക്കിയക്കല്ലേ അല്ല വളരെ വളരെ കർശനം 
മാത്ര സഹബാക്കളോട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചോദിച്ചു എന്റെ കൽപ്പിനെ എന്റെ മനസ്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആയിക്കാണ് കഴിയുക ഇതെല്ലാം അവസാനിച്ചു ജാറ സംസ്കാരം വെച്ച് തീർന്നു ജാറങ്ങളൊക്കെ അവസാനിച്ചു പ്രതീകങ്ങളും പ്രതിബിംബങ്ങളും പോയി എന്നിട്ടും യമനിൽ എവിടെയോ ഒരു ജാറം പൊന്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടു അതൊന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ട് എന്റെ മനസ്സിനൊന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അലി അള്ളാഹുത്താൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സാധിക്കും നബിയെ ഏഴ് പ്രാവശ്യം ദുവാ ചെയ്തിട്ടാണ് അലി അള്ളാഹുത്താൻ അനുവിനെ അയച്ചത് അങ്ങേക്ക് എന്നിട്ട് അത് മുഴുവനും കൈകാര്യം ചെയ്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അവ അവരുടെ കേന്ദ്രത്തെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അവരടുത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല വീണ്ടും പോയി അപ്പോഴാണ് അവിടെ എന്താ പേര് മറന്നുപോയി ആ ആ പ്രതീകം ആ ആരാധനാ കേന്ദ്രത്തില് ആ അതിന്റെ അതിന്റെ പ്രതീകമായി പരിഗണിച്ച വ്യക്തി അതിനെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സുധായി തങ്ങളെ ഞാൻ ചെയ്തു അർത്ഥം അസഹുലഖിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ജാറങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു എന്താ യുമത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വേറൊന്നും റസുഖാദങ്ങൾക്ക് ഭയമില്ല റസുഖാദങ്ങൾ പറയുന്നില്ലോ ഭൗതിക സംവിധാനങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞത് എന്താ അള്ളാഹനെ തന്നെയാണ് സത്യം നിങ്ങൾ ഫക്കീർമാരായി പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഭയമില്ല എന്റെ സമുദായം സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ലാതെ അന്നന്ന് അധ്വാനിച്ച് അന്നന്ന് ജീവിക്കുന്ന സമൂഹം എനിക്കൊരു ഭയവും അക്കാര്യത്തിലില്ല അവരുടെ കാര്യത്തില് എനിക്ക് ഭയമുള്ള ഒരു വിഷയമുണ്ട് എന്താണ് സാമ്പത്തിക ശേഷി വർദ്ധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ പൂർവികന്മാരെ പോലെ സാമ്പത്തികം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് തോന്നിവാസവും ചെയ്യും നിങ്ങളെ പൂർവികന്മാരെ പോലെ ആ സമ്പത്ത് നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കും നിങ്ങളെ പൂർവികന്മാരെ നശിപ്പിച്ചതുപോലെ അതാണ് ഭൗതിക കാര്യത്തെ നിങ്ങൾക്കുള്ള നിങ്ങളുള്ള എനിക്കുള്ള പേടി എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഭൗതിക കാര്യത്തിൽ ഉമ്മത്തിനെ പറ്റിയുള്ള പേടി ഫക്കീത്തരമല്ല ദാരിദ്ര്യമല്ല വല്ലാഹി ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് മുസ്ലിമുകൾക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല സമ്പത്ത് കൊണ്ട് മുസ്ലിമുകൾക്ക് പലതും നഷ്ടപ്പെടാനുണ്ട് അവരെ ഈ മാമ്പര നഷ്ടപ്പെടാൻ മൂന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഈ സാലത്ത് പ്രായോഗികമാക്കൽ ഷഹാദത്താക്കി മാറ്റാൻ മൂന്നാമത് ചെയ്യേണ്ടതെന്താ മുസ്തഫ എന്തു പറഞ്ഞാലും അത് സത്യമാ എന്താ കാര്യം മുഹമ്മദ് അള്ളാന്റെ റസൂലാൻ അബ്ദുള്ളാന്റെ മോൻ പറഞ്ഞതല്ല മുഹമ്മദിന്റെ അമിനാന്റെ മോൻ പറഞ്ഞതല്ല അബ്ദുൽ മുത്തലബിന്റെ പേരെ കുട്ടി പറഞ്ഞതുമല്ല അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അംഗീകരിക്കും അതെന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം എന്ത് തീരുമാനിച്ചാലും ജനിക്കുന്ന വിഷയമല്ല സയൻസിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ഭൗതികവാദികൾ എന്ത് തന്നെ ജനിപ്പിച്ചാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല ആരെന്ത് രീതികൾ സംസാരിച്ചാലും എനിക്ക് വിഷയമല്ല എനിക്ക് വിഷയം അത്തസ്ദീഖുബിമാഅഖ്ബർ ആ പ്രവാചകൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് സത്യപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളൂ ബാക്കി ആര് പറഞ്ഞതിനെയും സത്യപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമില്ല അള്ളാഹു അക്ബർ ഉണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടോ ഇല്ല അതേ സന്ദർഭത്തിൽ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലോകത്തിന്റെ റഹ്മത്താൻ തെളിവ് കുമാർ നാശാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേറെ തെളിവ് ഗാന്ധിജി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേറെ തെളിവ് പിന്നെ പിന്നെ വിവേകാനന്ദൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അതാ പരിപാടി ഇപ്പൊ റസൂലായി നിങ്ങളെ മഹത്വപ്പെടുത്താനുള്ള തെളിവ് എന്താണ് കുമാർ നാശാന്റെ ആയത്തുകൾ അതേപോലെ തന്നെ വിവേകാനന്ദ സ്വാമിന്റെ ആയത്തുകൾ ഫെഡറൽ കാസ്ട്രോ അഖില ലോക സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാവ് മൂപ്പർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിവിധങ്ങളെ പറ്റി ഗാന്ധിജി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യവൻ എന്ത് പറഞ്ഞ നമുക്കെന്താ കാര്യം അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒമാർ സല്ലാഹമത്തല്ല അതായിരിക്കും വിഷയമല്ല ഒമാർ സല്ലാഹമത്തല്ല പറഞ്ഞതാണ് വിവിധങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അല്ല പറഞ്ഞ വാക്ക് ഹക്കാണ് തെളിവ് ഒമാർ നാശൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൗഹീദ് പ്രബോധനം ചെയ്യുന്ന മൗലവിമാര് പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ കലിമത്തിന് സാക്ഷിത്വം കൊണ്ടുവരുന്നത് കുമാരനാശനെയും അതേപോലെ തന്നെ വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയെയും ഗാന്ധിയെയും അതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാരെയും ആർക്ക് തെളിവ് അള്ളാഹ്ക്ക് തെളിവ് അല്ല പറഞ്ഞ വാക്ക് ഹക്കാണ് തെളിവ് നീ മോമിനാണെങ്കിൽ മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നവരെ വാക്കൊന്നും എനിക്ക് വിഷയമല്ല അത് അംഗീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല എന്റെ അല്ല എന്റെ നബിയെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ല റഹ്മത്തല്ലില്ല അലമി അത് അംഗീകരിക്കാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ
അത് ആഹർത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന ഈ മാൻ മറ്റേത് എനിക്ക് ദുനിയാവിൽ ചില സപ്പോർട്ടൊക്കെ കിട്ടി എന്ന് വരും കയ്യടക്കെ സെക്യുലിസം ഇത് നല്ല സെക്യുലറിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇങ്ങനെ നല്ല സെക്യുലർ നല്ല അൾട്രാ സെക്യുലറിസം അൾട്രാ മതേതരത്വം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ സ്വർഗത്തിലും കയറി സിറാത്തന്റെ വാലത്തിലും കയറി നരകത്തിലും കയറി ഇപ്പൊ ദുനിയാവിൽ സെക്യുലറിസം ഒക്കെ തീർന്നു ദുനിയാവിലെ ഭൗതികവാദം ഒക്കെ പറഞ്ഞു 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 പറഞ്ഞ് ഏടി എത്താത്ത ഒരവസ്ഥ ഇനി സ്വന്തം അനുയായികൾ പോലും മാനസിക രോഗികളായി തൊക്കോട്ടും മുടക്കോട്ടും നടക്കുന്ന അവസ്ഥ വന്നു അത് ഇടതുപക്ഷമായാലും വലതുപക്ഷമായാലും മുമ്പക്ഷമായാലും പിൻപക്ഷമായാലും ഏത് പക്ഷമായാലും സ്വന്തം അനുയായികൾ മാനസിക രോഗികളാണ് എന്ന് തെളിയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാ അപ്പൊ മെല്ലെ ഇങ്ങോട്ട കയറേണ്ടത് ഒന്ന് കബറിലേക്ക് കയറി നോക്കാം ഒന്ന് മിസ്മീസ് പിന്നെ സിറാത്തിലേക്ക് കയറി നോക്കാം പരത്തിലേക്ക് ഒന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നരകത്തിലേക്ക് അതൊക്കെ കേട്ട് ഒന്ന് ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ അങ്ങനെയെങ്കിലും അനുയായികളെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റുമോ നോക്കാം എന്ത് പറഞ്ഞാലും നീണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന സകല തന്ത്രങ്ങളും ഇവിടെ നശിക്കാനുള്ളതാണ് തകരാനുള്ളതാണ് അള്ളാഹു മാത്രമേ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ ആ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ മാത്രമേ നടപ്പിലാവുകയുമുള്ളു നാലാമതായി തങ്ങീകരിക്കേണ്ട വിഷയം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റിസാലത്തിന്റെ കയ്യപ്പോടെ ശരീരത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചത് മാത്രമേ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഞാൻ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ ഈ വിഷയം നിരോധിക്കപ്പെട്ടവന്റെ ഷഹദത്ത് ബാത്തില എങ്കിൽ റബി ഇല്ലവല് മാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സകല ഏർപ്പാടുകളും രണ്ടാം ഷഹദത്തിലെ ബാത്തിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാ അതൊരു ബൾബ് കത്തിക്കലായാലും ശരി ഒരു മൂട്ടായി വിതരണമായാലും ശരി റബി ഉല്ലൊരു മാസം എന്ന നിലക്ക് ഒരു മാസത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും അതൊരു പുണ്യമാസമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അപ്പുണ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഷഹാദത്തിനെ ബാത്തിലാക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ഷർത്ത് നിഷേധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആദരിക്കാൻ പറഞ്ഞ മാസങ്ങളിലും റബിയിൽ അവലില്ല അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറഞ്ഞ മാസങ്ങളിലും റബിയിൽ അവലില്ല ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പച്ചക്കള്ളമാണ് ഒന്നാമത് ഇത്രയും പുണ്യമുള്ള മാസം അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് ഉമ്മത്തിനെ അറിയിച്ചില്ല അപ്പൊ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് ഉമ്മത്തിനെ വഞ്ചിച്ചു എന്നായി അപ്പൊ തന്നെ ഷാഹത്തുബാത്തിലായി കുഫറിന്റെ പടവുകളിലെത്തി റബിയുൽ അവൽ റസൂൽ അള്ളാഹിതങ്ങളെ ജനിച്ച ദിവസത്തെ പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടൊരു ദീനാർ ചെലവഴിച്ചാൽ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് ജാമ്യം നിൽക്കുന്ന അബുബക്ക സിദ്ദീഖ് പറഞ്ഞു എന്ന് അബുബക്ക സിദ്ദീഖ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരാളോടും അത് പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ അബുബക്ക സിദ്ദീഖും ഇൽമ മറച്ചു വെച്ചാൾ അതേപോലെ തന്നെ ഉമറിയല്ലാഹു പറഞ്ഞു അത്ര മൗലൂദ കഴിച്ചാ ഓരിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഇരട്ട കിട്ടി എന്ന് അപ്പൊ ഉമറിയല്ലാഹു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചവരോട് അത് പറഞ്ഞില്ല ഉമറിയല്ലാഹു ഇൽമ മറച്ചു വെച്ചു അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ളതോ സൂഫി ഷെയ്ഖിനാണ് അത്ര അബുബക്ക് സിദ്ദീഖ് കിട്ടി അബുബക്ക് സിദ്ദീഖ് പറഞ്ഞ ഇൽമ കിട്ടിയത് ഉമറിയുള്ളാഹുന് പറഞ്ഞ ഇൽമ കിട്ടിയത് അലിയുള്ളാഹുന് പറഞ്ഞ ഇൽമ കിട്ടിയത് ഉസ്മാഹുല്ലാഹു പറഞ്ഞ ഇൽമ കിട്ടിയത് നാനൂറ് കൊല്ലത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അവകാശം നിഷേധിച്ചവരാണ് ആര് ഈ അബുബക്കർ ഉമർ ഉസ്മാൻ അലി ഇവരെ ഭാഷ അനുസരിച്ച് എങ്കിൽ ഇവരെ വിധി എന്താണ് ഇസ്ലാമിൽ വേറൊരാള് സൂറത്ത് യൂനുസിലാഹു തലഫിലാലിഫ് മോമിനിങ്ങൾ ആ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്തിൽ സന്തോഷിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അതിന് അർത്ഥം വെച്ചു അത് മുഹമ്മദ് നബിയാണ് മുഹമ്മദിന്റെ പിന്നെ ജന്മമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം ജീവിച്ചവർക്കായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല മുലഫർ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാര പണ്ഡിതന്മാര് മുലഫർ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കൈമടക്കും വാങ്ങി ബിരിയാണി ഉണ്ട് എന്ന് വയള പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞ വാക്കാ അതാണ് റബിയുല്ല മാസത്തിൽ മുഹമ്മദ് നബി ജനിച്ചത് സന്തോഷിക്കാനാണ് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞത് വരെ തെളിവായി വന്നു ഇപ്പോൾ ഇതാ പുതിയ നൂറ്റാണ്ടിൽ പുതിയ തഫ്സീറുമായിട്ട് ചില ഷീഇ മൊല്ലമാര് കടുകട്ടിയുള്ള മൊല്ലമാര് അപകടകാരികളായ മൊല്ലമാര് വന്നിരിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാന ജനിച്ച രാത്രിയെ തന്നെയാണ് സത്യം ആരാണ് അപകടകാരികൾ ആർ എസ് എസ് ആരോ ബി ജെ പിക്കാരോ ക്രിസ്ത്യാനികളോ ജൂതന്മാരോ നാം പലപ്പോഴും പറഞ്ഞവരെ അപകടകാരികൾ ഷിയാക്കളാണ് ഇറാൻ മുതൽ കേരളം വരെ ഇസ്ലാമിന്റെ നമ്പർ വൺ ശത്രുക്കൾ ഷിയാക്കളാണ് അടിസ്ഥാന ശത്രുക്കൾ ഷിയാക്കളാണ് അനുബന്ധ ശത്രുക്കൾ മാത്രമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിസം അനുബന്ധ ശത്രുക്കൾ മാത്രമാണ് ജൂതായിസം അനുബന്ധ ശത്രു മാത്രമാണ് ഫാസിസം അടിസ്ഥാന ശത്രു ഷിയാണ്
ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അതിനേക്കാമില്ല അപകടകരമായ അവസ്ഥ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഹബീബായ മുത്ത് ഒഫാത്തായത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും അഭിപ്രായത്യാസമില്ല ഷിയാക്കൾക്ക് അഭിപ്രായത്യാസമില്ല സെൽഫികൾക്ക് അഭിപ്രായത്യാസമില്ല ജൂതനസാറ ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് അഭിപ്രായത്യാസമില്ല മഹദിസുകൾക്കും മുഫസ്റുകൾക്കും അഭിപ്രായത്യാസമില്ല അസമുൽകൾക്ക് ജനിച്ചത് റബിയുല്ലമ്പന് പന്ത്രണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ എന്നാൽ ആ അക്ഷരം അവര് മിണ്ടുകയുമില്ല ഇതാണ് ശീസത്തിന്റെ അടയാളം സുന്നത്തിലും ഖുർആാനിലും ഉള്ളത് അവരെ മിണ്ടാൻ നിൽക്കൂല അവരെ കൊണ്ട് ജൂതം മിണ്ടിക്കൂല അതേ വസ്ത്രത്തിന് ഖുർആാനും സുന്നത്തിനും വിരുദ്ധമായതെന്തോ അതിന് ആയത്തുകൾക്ക് കള്ള അർത്ഥം വെച്ച് മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മനുഷ്യരെ അടിമകളാക്കി നിർത്തി അവരെ സാമ്പത്തികമായി കൊള്ളയടിക്കുന്ന പൗരോഹിത്യമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നാശം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നാം ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ എത്ര വലിയ ശത്രുക്കൾ അവരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം റസൂർഹി തങ്ങൾ ജനിച്ചത് റജബ് മാസത്തിലാണെന്ന് അഭിപ്രായമുള്ളവരുണ്ട് റമദാൻ മാസത്തിലാണെന്ന് അഭിപ്രായമുള്ളവരുണ്ട് മുഹറ മാസം പത്തിന്റെ എന്താണെന്ന് അഭിപ്രായമുള്ളവരുണ്ട് ജനിച്ചത് ഏത് മാസത്തിലാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായം അഭിപ്രായം ഏകീകൃതമല്ല ആ അഭിപ്രായം സ്ഥിരവുമല്ല അഷ്ടമുൽ ഹൽക്കിൽ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ മുപ്പത്തി കിട്ടി അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഒഫാത്തായത് ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലത്തിന്റെ ഇടയിലും ഞാൻ ജനിച്ചത് ഇന്ന മാസത്തിലാണെന്ന് അഷ്ടമുൽ ഹൽക്ക് മിണ്ണിയിട്ടില്ല നേരെ മറിച്ച് അഷ്ടമുൽ ഹൽക്ക് ജനിച്ചത് തിങ്കളാഴ്ച എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ലോകത്താർക്ക് അഭിപ്രായത്യാസമില്ല ആ തിങ്കളാഴ്ചയെ പറ്റി ഒരു മിണ്ടിയും ചെയ്യില്ല ആ തിങ്കളാഴ്ചയെ പറ്റി ഒരു മിണ്ടിയും ചെയ്യില്ല പന്ത്രണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച വന്നാ തന്നെയും അത് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കും കാരണം ബിരിയാണിയാണ് കേസ് ചാപ്പാടും കൈമടക്കുവാണ് കേസ് സാമ്പത്തികവും നേതൃത്വവുമാണ് കേസ് എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത സാധാരണക്കാരായ ആണ് പെണ്ണുങ്ങളാകുന്ന ഷീ ഇ കുഞ്ഞാടികളെ അടിമകളാക്കി നിർത്താൻ ഷീ ഇ മൊല്ലമാരുണ്ടാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങളാണിത് മുസഫർ രാജാവ് തന്റെ രാജാധികാരം നിലനിർത്താൻ അന്നത്തെ കൂഫയിലെ പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരനെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ആത്മീയത പറഞ്ഞിട്ടതിന് കള്ളത്തരം കൊണ്ടേ നടക്കുകയുള്ളൂ സുന്നത്തും ഖുറാനും കൊണ്ട് നടക്കുകയില്ല മുസഫർ രാജാവ് മാസം കൊട്ടാര മണ്ഡിരമാരെയും കൂട്ടി ഇബിനു ഹസരതങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് അന്ന് മുസഫർ രാജാവ് അൻപതിനായിരം കോഴി അങ്ങനെ നടത്തുന്ന പറഞ്ഞു ആ ചാപ്പാടിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ കിതാബുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് മുസഫർ ഉണ്ടാക്കിയ ചാപ്പാടിനെ സംബന്ധിച്ച് കോടിക്കണക്കിന് ദീനാറുകളും ദൃഹമുകളാണ് മല്ലമാർക്ക് കൈമട കൊടുത്തത് എന്നും ചരിത്ര രേഖകളിലുണ്ട് അങ്ങനെ പാട്ട് പാടുന്നവര് വേറെ പ്രസംഗിക്കുന്നവർ വേറെ കഥ പറയുന്നവർ വേറെ കഥാപ്രസംഗം വേറെ ഡാൻസ് നൈറ്റ് വേറെ ഡ്രാമ നൈറ്റ് വേറെ എല്ലാം മുസഫർ രാജാവ് ഉണ്ടാക്കി എന്താ കാര്യം എന്നറിയോ ഖുഫാക്കാരാണ് എപ്പോഴും ഭരണകൂടത്തിനെതിരായിട്ട് വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് അവർ അലിഅള്ളാഹുന്റെ കാലത്ത് തുടങ്ങിയതാ അത് ഇപ്പം തീരില്ല എപ്പം തീരില്ല ഇവർക്ക് അങ്ങനെയാ അവരെ നൊതുക്കി നിർത്താൻ ഒരു കാർണിവലായിരുന്നു റബ്യൂ ലവൽ നടത്തിയത് മുസഫർ രാജ ആ കാർണിവല ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളെ കാസർഗോഡ് ജില്ല ഡിസ്ട്രിക്ടിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്താൽ റബ്യൂ ലവൽ മാസം ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി പോലെ ആയിരിക്കും മുസ്ലിം കളി മുഴുവനും ക്രിസ്തുമാസത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെയാണ് റബ്യൂ ലവൽ മാസം മുസ്ലിം പള്ളി ചാണിന് ചാണല്ല നിങ്ങളെ പൂർവീകന്മാരുടെ സംസ്കാരത്തെ ജീർണതകളെ ചാണിന് ചാണായി മുളത്തിന് മുളമായി നിങ്ങൾ പിന്തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന സബുൽ ഹൽക്ക് പറഞ്ഞ ആ ഏറ്റവും വലിയ ദുഷിച്ച സ്വർഗം ഈ ഷീ വിഭാഗമാണ് അതാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം കോലത്തിൽ എന്തെല്ലാം കോലത്തിൽ ഖബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മരണത്തെ ചെയ്ത് ഫൈന എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ റസൂലായി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്നു നെഹായിത്തുക്കും സിയാറത്തിൽ കുബൂർ നിരോധിച്ചിരുന്നു നേരത്തെ മരിച്ചവരുമായിട്ട് പഴയ അവസ്ഥ വെച്ച് ഒരു സംസ്കാരം അതാണ് അറബിയൻ സംസ്കാരം മരിച്ച മഹാന്മാരെ കണ്ടാൽ കബർ കണ്ടാൽ തീർന്നു മഹാന്മാരുടെ ജാറം കണ്ടാലും കള്ളു ഷാപ്പ് കണ്ടാലും പിന്നെ അറബികൾ അതാ നിങ്ങൂല പിന്നെ തന്നെ കിടക്കും കല്ലുഷാപ്പിനേക്കാൾ അപകടമാണ് നമുക്ക് ജാറങ്ങൾ അറബികൾക്ക് കയപാലകത്തിന് നഗ്നമായി തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പെണ്ണിനെ കല്ലാക്കി അള്ളാഹുത്താല ആ കല്ലിനെ വരെ ജാറമാക്കി കുറേ ചെയ്യണം 
കൈബത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ കാര്യം കൈബത്തിന്റെ ഉള്ളിലാകണമെങ്കിൽ അള്ളാഹ്ക്ക് പ്രത്യേക സ്നേഹം ഉണ്ടാവണ്ടേ കല്ലാക്കിയത് ശരിയാ ദിനാ ചെയ്തതും ശരിയാ പക്ഷെ അള്ളാഹ് അല്ലാക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹ്ക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന വേണ്ടേ അതുകൊണ്ട് അത് വലിയാണ് അതാണ് വിരാജത്തിന്റെ അടയാളം എന്നാമത്തെ കള്ളിഷ ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിതന്മാരെ അതിയാർത്തിപ്പോൾ എടുക്കുന്നറിയുമോ പാട്ട് കച്ചേരിന്റെ കേന്ദ്രമായി മാറി കബറുകൾ ഇല്ലേ അൽഫാത്തിയ പോയി ഇപ്പോ യാസിനോത്തും പോയി ഇപ്പോ ഇപ്പൊ നല്ല കച്ചേരിയാ കബറു പുറത്ത് കൊറേ മുലാക്കുട്ടി കുറെ ശീ കുട്ടികൾ നല്ല വെളുത്ത വസ്ത്രവും ധരിച്ച് കബറും മീസാങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് പാട്ട് പാടുക പാട്ടിട്ടില്ലേ കബറും പുറത്ത് പാട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഉമ്മത്തിനേക്കാൾ നശിച്ച വർഗം ഭൂലോകത്തിന് ജനിക്കാനുണ്ടോ കബറും പുറത്ത് പോയിട്ട് കച്ചേരി നടത്തുന്നവരെക്കാൾ അപകടകാരികൾ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കടെ കബറും പുറത്ത് പോയിട്ട് വീണ സിത്താരകൾ വെച്ച് ഗസൽ പാടുന്ന അപകടകാരികളെ ആരാധ്യന്മാരാക്കി കാണുന്ന ഈ മൊല്ലമാര് ഈ ഭൂമിക്ക് നാശമാ ുന്നുണ്ടോ ഇല്ല തീരുമെന്ന കരുത്തില്ല കൂട്ടരെ ഇങ്ങനൊരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് എന്നറിയലും ചെറിയൊരു ന്യൂനപക്ഷത്തിനെങ്കിലും അത് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് നമുക്കുള്ളത് എന്താ കാര്യം മഹാഭൂരിപക്ഷത്തിന് ഒരു ചുക്കും തിരിയില്ല എന്ന് അള്ളാഹു താൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതെ മുഹമ്മദ് ഈ നിസാലത്തിലുള്ള ഷഹാദത്ത് നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ചിന്തയും ബുദ്ധിയും അനിവാര്യമാ അല്ലാത്തവർക്ക് നടക്കൂല അല്ലാത്തവരെ ഈ രീതിയിൽ കുഞ്ഞാടുകളായി ഉപയോഗിക്കാൻ പുരോഹിതന്മാർ തയ്യാറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രബോധകന്മാരോട് തൗഹീദിന്റെ പ്രബോധകന്മാരോട് വളരെ കൃത്യവും ആണയിട്ടിട്ടും പറയുന്നത് നാം സെൽഫിയത്ത് പഠിക്കണം നാം സെൽഫിയത്ത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം നാം വെറും തൗഹീദിന്റെ ജാറങ്ങളുമായും രിസാലത്തിലെ വിധേയത്തുകളുമായും മാത്രം ബന്ധപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുന്നവരാവരുത് നാം എന്താണ് അവൽ കർമ്മ ആ മൂന്ന് ആ മൂന്ന് തലമുറ അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം ലോകത്തോട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും ഷിയാക്കള് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമുള്ളവരെ മാത്രമേ എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുകയുള്ളൂ അവരെ സകല ഇമാമികളും പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമുള്ളവരായിരിക്കും സകല ശേഖുരമാരും പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമുള്ളവരായിരിക്കും സകല 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 മഹാന്മാരും പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമുള്ളവരായിരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് കാലഘട്ടത്തെ പറ്റി ചരിത്രം പറയാന്നല്ലാതെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പറയാൻ ഷിയാക്കളെ തയ്യാറാവൂല ഒന്നാമത്തത് ഷീസത്തിന്റെ അടയാളം അതാ അവർ അള്ളാൻ റസൂലിനെയോ സഹബാക്കളെയോ പരിചയപ്പെടുത്തൂല പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമുള്ള ഔലിയാക്കളെയും മഹാന്മാരെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുക അതാണ് ഷിയാക്കളെ ഒന്നാമത്തെ അടയാളം ഇന്നലെയോ മിഞ്ഞാന്നോ മരിച്ചാള് അബൂർ സിദ്ദീഖിനേക്കാൾ വല്ലാളല്ല ഇത് സമൂഹത്തോട് പറയണം ഇത് സമൂഹം അറിയണം മെമ്പറുകളിൽ മെഹ്റാബുകളിൽ അലഹമില്ല എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഈ സി ഇ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാർ പോലും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഉമ്മത്തോട് പറയാൻ തയ്യാറായി വരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താ അറിയുമോ ദൈവത്തിന് തൗഹീദിന്റെ ദായികൾക്ക് തൗഹീദിന്റെ പ്രബോധകന്മാർക്ക് ഉലമാക്കൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സം ഇവിടുത്തെ ജൂതന്മാരല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല ഫാസിസ്റ്റുകളല്ല സയനിസ്റ്റുകളല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളല്ല ഷിയാക്കളും അല്ല മറിച്ച് തൗഹീദ് ഇച്ചിരിയെങ്കിലും അറിയുമെന്ന് പറയുന്നവരാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കൾ തൗഹീദിന്റെ പ്രബോധകന്മാർക്ക് ഉലമാക്കൾക്ക് ഇത് അപകടത്തിന്റെ സൂചനയാണ് ഇത് അപകടത്തിന്റെ സൂചനയാണ് ഒമാനമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹബിനെ സബ് ആദ്യം ചെയ്തത് എന്താണെന്നറിയുമോ തരീഖത്ത് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് മുഹമ്മദ് ഈ കുടുംബം ആലുവൈത്ത് അഹുനുവൈത്തിന്റെ ബഹുമാനം പറയാനുള്ള തരീഖത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് അള്ളാഹബിനെ സബ് മദീനായിലെ വീട് വീടാന്തരം കയറി അഹുനുവൈത്തിന്റെ പോരിശ പറയുകയായിരുന്നു നബി കുടുംബത്തിന്റെ മഹത്വം പറയുകയായിരുന്നു ആർക്കാണ് ഇത്ര വ്യത്യാസം ആർക്കാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് മദീനത്തെ ഓരോ വീട്ടിലും കയറി അഹുരുബത്തിന്റെ പോരിശ പറഞ്ഞു ആ അഹുരുബത്തിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞു കുറുവാനും അതീസും എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചു കുറച്ചു കാലം അങ്ങനെ പോയി ആൾക്കാരെ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി ക്രമേണ ക്രമേണ 
മഹത്വം അലിയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാൻ തുടങ്ങി കുറച്ചു മാസങ്ങൾ അലി അള്ളാഹുത്താലനുവിന്റെ മഹത്വം പറയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ മുഹമ്മദിൽ നിന്ന് അലിയിലേക്കും അലിയിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദിലേക്കും കണക്ഷനായി പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരന്റെ മനസ്സ് പാകപ്പെടുത്തി എടുക്കുകയായിരുന്നു ഇവർ ക്രമേണ ക്രമേണ പിന്നെ എന്തായി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നു മദീനായിലും യമനിലും ഇറാഖ് കൈറോവിലും മറ്റും അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ്റെ തരീക്കത്തുകൾക്ക് യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടായി ആ യൂണിറ്റുകളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടന്നു അസിയാസത്തുൽ ഇസ്ലാമിയ ഇസ്ലാമിക രാജ്യം ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ആളാണ് അലി ആ അധികാരം വെട്ടിപ്പിടിച്ചതാണ് അബൂബക്കർ അബൂബക്കർ കുറേഷ്യല്ല ഉമർ കുറേഷ്യല്ല അതേപോലെ തന്നെ അബൂബക്കർ ഹാഷിമിയല്ല ഉമർ ഹാഷിമിയല്ല ഉസ്മാനും ഹാഷിമിയല്ല അലി മാത്രമാണ് ഹാഷിം തറവാട്ടിൽ അസമ്മതിക്കിന്റെ അഹിലു വൈത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാട്ടിന്റെ ഖലീഫി ആവേണ്ടത് അലി അള്ളാഹുത്താന്റെ വാ ഇന്നലെ മുതൽ ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്ന് മുതൽ അങ്ങോട്ട് അഹിരുവത്തിന്റെ പോലിശ പറഞ്ഞ് തലി കയറ്റി കൊടുത്ത സാധാരണക്കാരായ സമൂഹം സ്വാഭാവികമായും ഈ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ എന്നുള്ളത് തരീക്കത്തുകൾ എപ്പോഴും അപകടകാരികളാകുന്ന ഇപ്രകാരമാണ് അവസാനം ഈ സമൂഹത്തെ വിളിച്ചുകൂട്ടി അബ്ദുല്ലാഹബിൻ സബഹിന്റെ നേതൃത്വത്തിലെ യോഗം എങ്കിൽ ഉസ്മാൻ ഇന്ന് അധികാരത്തിൽ ഉസ്മാൻ ഉസ്മാൻ ഉമയ്യ ഗോത്രത്തിൽ പെട്ട ആളാ അലി ഹാഷിം കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ആളാ അലിയാണ് ഭരണാധികാരി ആവേണ്ടത് അനധികൃതമാണ് ഉസ്മാന്റെ ഭരണാധികാരം അതിന് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ അതിന് വെച്ചിന്റെ പോലീസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ആ ശരി ശരി എങ്കിൽ നമുക്ക് വിടാൻ പാടില്ല ഇവരാണ് ഉസ്മാൻ ഇല്ലാഹു തലനൂനെ കൊന്നത് തുടക്കം അതിന് വെച്ചിന്റെ ഹുബ്ബുൻ നബി ഹുബ്ബുൻ നബി രണ്ടില ഉബ്ബർ റസൂൽ പിന്നെ നടക്കുന്നത് ഇന്ന് വരെയും ഷീയത്തിന്റെ വളർച്ച അതിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഉപനമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരന്മാരെ ഇറാനിൽ അപകടകാരിയല്ല പഹിലവി അവന്റെ അമലുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് പാവപ്പെട്ട സമൂഹത്തെ അണിനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക വിപ്ലവം എന്നും പറഞ്ഞ് വിപ്ലവം നടത്തി ഇപ്പോഴോ കുന്നോത്തോന്ന സന്ദർഭത്തിലും ഇറാനിലെ മൊല്ലമാര് ഓതുന്നത് ഇന്നും ഇറാനിൽ നടക്കുന്ന പള്ളികളിൽ സുബീക്ക് ഗുനു തോതുമ്പോൾ ചൊല്ലുന്ന ദുവാണിത് ഏകമുദ്രാവാക്യം എല്ലാർക്കും അറിയാം മുഹമ്മദ് റസൂല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം അലി വലി അലി വലിയോ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല ഐഷ മൽഹൂന ശപിക്കപ്പെട്ടവൾ ഐഷ ഇത് പറഞ്ഞാല് ഇറാനിയ ഷിയാക്കളെ ഈവാൻ സഹിയാവുള്ളൂ അലി അള്ളാഹു ശപിക്കപ്പെട്ടവൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഷിയാക്കളെ ഈവാൻ സഹിയാവുള്ളൂ ആ ഇറാനിലേക്കാണ് ഇവിടുത്തെ ഷിയാക്കള് ഇടക്കിടക്ക് കൈത്തിരി ഗോണോനും കെട്ടിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോട്ടും കെട്ടി കെട്ടിന് കോണം കെട്ടി കോണം കെട്ടി കോട്ടം കെട്ടി എന്ന് പറയുന്ന അലർജിയാണ് ഒന്നും പറയാൻ പാടാണ് എല്ലാം സെക്യുലർ ആയിരിക്കണം എല്ലാം സെക്യുലർ ആയിരിക്കണം ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് സകല കോണം കെട്ടികളെയും നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ എന്നിട്ട് തൗഹീദ് പറയാ അല്ല തൗഹീദ് പറഞ്ഞില്ല ആണോ ആ ശരി അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തൗഫിക്ക് നസീബാക്കി തരട്ടെ പറഞ്ഞു വന്നത് നാം പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ നാം മാറിയിട്ടില്ല നമ്മൾ വിഷം അടിസ്ഥാനപരമായി എത്ര പ്രത്യേക പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് നാം പറഞ്ഞ് അന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച കാര്യം ആഹ്റത്തിൽ അല്ല ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആദർശത്തെയാണ് ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റിയല്ല ദുനിയാവിൽ അല്ല ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി ആവശ്യങ്ങളുമായി ആദർശത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടിയാണ് 
നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അത് ദുനിയാവിന്റെ ആവശ്യമാണ് ഹലാലായ മുതലും ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് ആഹ്ലത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് നീ വെള്ളം കുടിക്കണം ദാഹം തീരാൻ ആവശ്യമാണ് ആ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ഹലാലായിരിക്കണം അത് ആഹ്ലത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് മറക്കിരിക്കാൻ കക്കൂസ് വേണം എന്തിന് സാധനം പോകാൻ ഒരു മറയുള്ള സ്ഥലം വേണം ഇടത്തേക്കാൽ വെച്ചിട്ട് കയറണം അത് ആഹ്ലത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് കക്കൂസോ അത് ദുനിയാവിന്റെ ആവശ്യമാണ് ഇതാണ് വ്യത്യാസം ആവശ്യങ്ങളെ ആദർശവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ശീലിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദീർഘിസ്ലാം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവൂല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഹു നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം ലംഘിക്കുന്ന ഒന്നും എന്റെ ഭാഗത്തൊന്നും ഉണ്ടാവൂല മുഹമ്മദ് ുംബഹാനീം سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين